base y, y así Viril va a hacer la moderación. Por favor. Gracias. Hello, uh, good morning, everybody. Uh, this is Virgilio Viana uh, speaking, and I'd like to to say uh, once again, uh, following the words of Thais, uh, welcome, good morning, buenos dias, bon dia. Uh, a todos. Uh, this conference is going to be divided into two parts. It's going to be uh, in English and the second in Spanish. So uh, I'm going to speak in English slowly uh, so that everybody who's not native speaker of, uh, of English can, can follow. Um, yes, let me, uh, just a second, let's get the technology right. Well, it's a pleasure to say that this conference is, is taking place in several locations. Uh, in the Amazon, we have uh, uh, 27 uh, hubs, uh, and it's uh, a strategy that a low-cost conference and use the, the footprint of uh, all of us so that we don't need to bring people to the same location. So we're going to have participants that are going to join us in different parts of the world. I should start by thanking uh, both uh, Thais and Gabi, who have done the hard work of getting uh, this together, uh, together with the SDSN team here in uh, uh, in New York. Uh, so going quickly through the program, I'm going to make a, a keynote address with a presentation uh, about uh, the uh, vision for 2030 in the Amazon, and this is going to be followed by a roundtable with a uh, uh, Ambassador Jacqueline, Denise Yamu, Juan Pablo Bonilla, Eddie Garzalinas, and Marcelo Furtado. And then we're going to have another session, and that's going to be in Spanish with Karina uh, Pinasco, Marco Erlich, uh, Mario Piedra, uh, Juan Pablo Jarin, uh, Luis Ezequiel Campos Baca, and Alfredo Sirquis. Uh, they will be speaking from different parts, uh, and that's going to be in, in Spanish. Or, uh, or Portuguese. I'm not sure about uh, Sirkis, what he's going to be uh, using as his language. Um, and then in the afternoon, we're going to have Tom Lovejoy, uh, who is going to speak uh, from Rio uh, with Adalberto Val, uh, who is going to be the, uh, the moderator of that session. And finally, we're going to have Jeffrey Sachs to say some closing remarks uh, at, at the end. So that's the uh, uh, program for today. The title of my talk is, is uh, Too Big to Fail. Uh, all of you, I think, remember when the banks had this big crisis, so governments were called in to pour billions of dollars uh, to save those banks. Um, and the argument was that they are too big to fail. I think the Amazon is too big to fail. And in many ways, it's worth more than those banks that were rescued by uh, by governments. So it's the idea is first to, to uh, speak about the importance of the Amazon and then be very propositive, uh, outline some, some uh, actions that could be a roadmap. And this is a very provocative uh, presentation. Uh, I'd like to, to offer you all uh, a roadmap. And this is not intended to be uh, a final uh, document or a final roadmap, but rather a preliminary one for discussion. So I'd like to get the feedback from our discussants on, on these ideas. And we want to present this as a contribution to OTCA, uh, or ACTO, the uh, Organization of the Treaty of Amazon Corporation, um, which is going to be 20 years old next year. So we would like to make SDSN a contribution for the strategic thinking of, of ACTO. Well, first of all, a little bit of the geography. Everybody talk, talks about the Amazon, and, and people are often not times very specific about what we're talking about. So the Amazon Basin has this map. This is the uh, rivers that drain to the Amazon, and they are in, in South America. But we have another uh, dimension, which is the biome. 
And when we overlay the biome with the basin, they're not the same. There's just one area, which is the area of overlap between the two, the biome and the basin. The basin includes areas like the paramos in the high Andes, which are grasslands of altitude, and, include, and the biome includes everything from forests to mangroves and, and, and so on. So uh, when we talk about the Amazon, it's a huge territory, it's very complex, very diverse, and I'd just like to call the attention for these different uh, dimensions that the Amazon has. If we look at the statistics, uh, it's also very interesting. Most of the Amazon is found in Brazil. Most of the basin is in Brazil, 71%, and of the biome, 64%. But when we look at the country which has the largest proportion of the territory in the Amazon is Peru, and of the basin. And when we look at the biome, is Guyana that has 100% of its territory uh, as part of the uh, Amazon uh, biome. So Amazon represents different things to different countries. But the short message is that the Amazon is usually distant from the centers of political influence. You, they are in Brasilia, Bogota, Lima, and so on, which are very far away. And people oftentimes in those countries don't know the Amazon. Oftentimes decision makers have never been to the Amazon. So the Amazon, although it's very important to all uh, countries, it's not in the minds and hearts of many of the decision makers. And in terms of deforestation, the highest level of deforestation is in Brazil with 17%. Uh, and then there are three countries which are around 10%, uh, Colombia, Ecuador, and, and Peru. Um, poverty. Uh, the Amazon is an area with high levels of poverty. This is the poverty map of Brazil. The darkest colors uh, are the areas with highest poverty, and you can see that uh, concentration in, in the Brazilian Amazon. In terms of threats, just taking the very basic IPCC uh, predictions, uh, there are things that we are seeing. We who live, we are, uh, uh, who live in the Amazon, we can experience the changes in river flow. For example, this year the river is completely crazy, as it was last year. And uh, the glaciers in the Andes are melting. This is a threat to supply of water in Bogota and in Lima and many uh, Andean uh, uh, cities. And the vulnerability of livelihoods of Indians is also under big threat. So the science is telling us, watch out, uh, things are changing. Uh, in the Amazon. And these are just some images for you to, to keep in mind. Uh, this is a picture I took uh, uh, myself during the peak of the Madeira River flood in 2014. And this is uh, also a record drought that we had uh, in 2010. Just to remind that these climate change uh, scenarios are already here. Uh, we cannot say that these individual events are a result of climate change, but the likelihood of those events is connected to uh, climate change, just like the hurricane uh, this uh, week and in the past week. Well, the Amazon is a powerhouse of ecosystem services, and there are many of those. I'd just like to highlight here the importance of the Amazon in terms of water. This is the Negro River. Illustrate uh, how how strong it is. Uh, 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 it's overwhelming uh, across across the, uh, the land. And as this rain uh, goes, uh, the humidity uh, comes from the Atlantic Ocean and it flies west towards the Indies and then it goes south towards South America. This is a very uh, summarized. Uh, well, one second, please, uh, Virgilio. I think so. I have some promotion. Um, so, uh, the humidity is here. This is hour by hour, day by day, month by month. How uh, water vapor uh, uh, grows. And you can see here uh, in, in the right hand side, the Amazon version playing a very important role as the biological part. And you can see uh, here is some power from the uh, lower right-hand side of this uh, map. 
I receive a lot of humidity from the Amazon and like Rio and Brazil and even uh, down here in Buenos Aires. So it's very important for rainfall regimes in uh, South America as well as across the globe. Uh, we can see here also humidity of the Amazon being pumped to North America uh, here and, and even going all the way to uh, UK and, and Europe in, in, in general. So it's very important as a, 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 a provider of many ecosystem services, water cycling being, being one. So having uh, said the basic message, the Amazon is too big to fail, too important, too uh, um, uh, much complex. Let's see what kind of development uh, pathways we can have to change the business as usual, which is being now uh, predicted by IPCC. Um, and I have 10 of those, and I hope all of you have had a chance to look at this paper, which is in the uh, website of SDSN. And for those of you who have not had a chance, you can just look it up. Uh, and here's just a, a quick summary. Um, well, first is to strengthen governance. A key element of the agricultural frontier is the weaknesses and the, the absence of governance. Loggers, illegal miners, land grabbers arrive much earlier than governments do. So it's a wild west. So it's very important to change this so that governments arrive faster there. And especially in critical areas uh, where these uh, economic actors are, are operating. So law enforcement is very important. It's also very important to reduce the bureaucracy. We have a lot of problems in terms of bringing people to legality because the bureaucracy is too heavy uh, and we have to improve, improve the efficiency and efficacy of those uh, uh, public policies. Um, second is to increase funding uh, for a business as usual and we have the privilege of having Juan Pablo from IDP and I think it would be a great thing to hear from you Juan Pablo how we can have more engagement of institutions such as IDP in financing uh, sustainable development uh, uh, pathways. The Amazon Fund is a great uh, mechanism, but it's, it's not the only mechanism. We should uh, see how the Amazon Fund can be complemented by other mechanisms to finance sustainable development. And this has to strengthen not only government organizations, but also civil society organizations. And we have to also to shift funding from uh, what we have right now, which is funding cattle. A lot of financial uh, institutions uh, are funding cattle farming. And this directly and indirectly is related to deforestation. So we have to shift that to more sustainable land use systems. The third uh, action is to change uh, the paradigm for financing infrastructure. And this is, an, uh, again, an area where the uh, Inter-American Development Bank is putting a lot of, of uh, attention, which is to shift from project uh, finance to regional development finance. So instead of thinking of financing just a one road, think of financing the sustainable development of a, a whole landscape. Uh, policy reform is also essential, uh, and, and this is something which has a special connection with the extractive industries and here I mean oil and gas and mining. They are very important economic drivers of deforestation and we have to change the current business as usual of those activities and uh, I think there's a lot of room for improvement and in my view I think extractive industries should be a catalyst of sustainable development rather than a catalyst of business as usual. Uh, destructive pathways. Four is corruption. Uh, we have a very interesting moment uh, in Brazil because we're facing a terrible problem of corruption, but in a, in a, in a way which is quite unique in, in uh, international terms. Uh, we have people being prosecuted, being put to jail, who are extremely powerful. And this had never happened before in, in Brazil and in many other parts of the world where we know that uh, there is the, for example, the military complex industry uh, in, in the US where these things 
uh, end up maybe as a scandals, but they don't end up in jail. So I think we are doing something extremely positive in Brazil, uh, although it looks very ugly. Uh, and this also is happening in many of the other uh, Amazonian countries. So I think uh, this anti-corruption legislation is uh, uh, very important, and I think this is something that needs to be improved. I think corruption plays a role in deforestation, and, and I think this is part of the equation. Uh, we need to address three types of corruption, uh, systemic, endemic, and syndromic. This is a, 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 there is a very interesting taxonomy of, of this corruption. Now Brazil is becoming very sophisticated in understanding the complexity of corruption. Um, fifth is corporate behavior. Multinationals play a huge role in, in deforestation. Uh, supply chains uh, associated with soybeans, with cattle, with a chicken, with poultry industries, and palm oil and, and others play a very important role. So it's very important to have deforestation-free value chains. And there's a lot of very positive progress, a number of, of, uh, of organizations and initiatives, uh, in, especially driven by civil society organizations, are uh, making very, very significant process, progress. But I think much more needs to be done. Um, there is a very interesting discussion at the Vatican, uh, which is to link the uh, payment of bonuses uh, of CEOs of big corporations to their performance in doing good. Uh, and, and I think that this is something that uh, also is uh, an interesting way to change behavior because corporations uh, need to change uh, because for themselves in the long run, if they don't change, uh, their profits and their results are going to be uh, jeopardized in the world driven by climate change. Six is, is strengthen civil society organizations. Uh, we face uh, a big challenge, especially in the countries of the Amazon, which are middle-income countries, which are all of them with exception of Bolivia and Guyana. Uh, so these middle-income countries have now reduced access to philanthropy, but this gap has not been filled by domestic philanthropy. So there's a very important need to encourage a culture of giving of philanthropy within the Amazonian countries. And there's some very positive uh, progress. Uh, one of, uh, uh, of those is related to Colombia with the new SDG uh, center, which is being uh, uh, created in, in Bogota. Uh, there are also uh, very interesting initiatives in, in, in Brazil with uh, uh, billionaires getting involved in, in more philanthropy. But much more needs to be done. Seven is uh, education. Uh, it's essential to reform curricula at all levels, from elementary school to university and postgraduate school, so that sustainable development is part of the equation. So we need to reduce the, all this memorization that is useless in the age of Google and do more thinking and learn more relevant uh, stuff for sustainable development. So it's, it's not... Uh, possible that lawyers, medical doctors, engineers, and so on, get out of university today, in 2017, completely ignorant of sustainable development. They have to be taught uh, at the university, and likewise, they have at uh, earlier education as well. Um, policy makers need to be educated. Uh, directors of financial institutions need to be uh, educated, because they did an MBA, but they didn't learn anything about sustainable development. Uh, so, there is a need of a massive uh, education, and this includes all levels, including on-the-job uh, training. Number eight is ecosystem services. We have to uh, assess the value of those services. I just mentioned uh, the uh, ecosystem services associated with water, with rainfall. This has a value, and, and we should look at, at that with the value uh, of those services for the countries and the cost of inaction. What will it mean for Colombia to lose the water from the glaciers that supply water to, to Bogota? What does it mean for Brazil to lose rainfall predictability in terms of agricultural production? What's the uh, dollar value of this? Because that has to be put in the equation so that decision makers think differently uh, and, and towards 
uh, conservation with a more pragmatic approach. Uh, and and here I'm just highlighting you know, some of the key elements of this. And again, uh, this is very well described in, in, in a written document. Number nine is uh, protected areas and indigenous lands and, and, and the rights of those people. These are the gardens of the forest. And it's uh, a case of environmental injustice, the fact that these people did the least to climate change and suffer the most because they don't have the means to adapt and to uh, have a resilience in face of these extreme uh, weather events. Um, so it's essential to improve financing uh, so that these uh, indigenous peoples and traditional populations improve their livelihoods so that they, they are more, become more resilient uh, to uh, climate change. And, and of course, eradicating poverty as, as uh, President uh, Santos of Colombia yesterday highlighted so well in this conference, it's an essential step. And it was very positive to hear from Colombia the fact that uh, the goal is to have uh, extreme poverty completely eradicated by 2025, that they have already gone a long way in that direction. Number 10 uh, is uh, not the less, but maybe the most important one, which is to build political support and is essential to engage all sectors of society. And here we have the, the, the opportunity of having uh, Marcelo Furtado, who is very much engaged on, on, on making this agenda more public. And Rock in Rio, uh, just a couple of days ago, was uh, putting up messages very much connected to this issue of the Amazon. And, and that's, I think, a, a, a thing that uh, would be important to pick it up more. How to engage more sectors of society so that they press governments so that governments change their, their behavior. That's essential because unless we have pressure from uh, societies, governments are not going to, uh, to change. Um, well, I'd like to, to finish this uh, with, uh, with not only a thank you for participating in this, but also as an invitation for you to, uh, to join SDSN, which is a network of uh, knowledge centers, including research and, and NGOs, and organizations uh, such as uh, UNEP, uh, now UN Environment, and uh, UNDP. Uh, we're both present here with uh, uh, Denise and, and, and Emma, and I think uh, it's a great platform for us to, uh, to push an innovative agenda without the limitations of of the institutions uh, of the UN system, which are oftentimes uh, uh, more restricted. I think the SDSN provides a, a, a space which is more flexible for new ideas and for new thinking. So on that note, I'd like to thank you all again for coming. Thank you. So, mm. So now, uh, like to have the uh, 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 so like to to the and the for the table. We're gonna have all of you coming over here in the living uh, uh. Oh, okay. So we have to invite those of you who are here to come and those who are not here to speak on them. So the first one that I'd like to invite uh, to share your thoughts is Jacqueline, uh, Ambassador Jacqueline, who is the Secretary General of the organization of, uh, I'll say it in Portuguese, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Uh, and uh, Jacqueline is from Venezuela and is based in Brasil, and it's a honor and a privilege to have you with us, Jacqueline. So the floor is yours. Good morning, everyone. Thank you, Virgilio Viana, and thank you for inviting us to participate. Can you hear me? Can you hear me properly? Yes, we can. Okay. Um, thank you for inviting us. I think it's a very important initiative, and it's a good, a good uh, document as a base for uh, forward discussion and for us 
could be a good input in this moment because we are now to work with the countries and update the Amazon Cooperation Strategic Agenda on um, um, many of the issues that you are explained there in the in the in the map board and the roadmap for sustainable development of Amazon are very interesting. I think could be a good uh, income. Um, I am here with the administrative director of ACTO also. Listen your presentation. I I want to to underline some things, Virgilio. I think it's very important not only to engage with many actors, stakeholders in the Amazon, but also to involve them very, very close to us. Because the, the, the fail of the development, of the Millennium of Development Goals, it was the, the, the lack of involvement of the people the lack of information to them, the lack of opportunity to, to participate with us. It's very important to, to make a, a campaign to inform the people in the, in the local communities. The education, the formal education is very important, but uh, for me it's more important to educate all the people, the communities through the local governments, the local authorities, but also to the central authorities. I think, uh, um, I agree, uh, we need to uh, improve our work, we need to uh, strengthen the regional um, organization, uh, regional organization as act, like ACTO and, and others, UNASUR and, and others, in order to to share a common vision, because for me, more than lack of vision is a different visions. And we need to work to become a common vision and to work together. I, I promise you and the people that are working in this initiative to present this document to the countries in order to see the, the, the inputs and to improve our work, but uh, sometimes it's, it's, uh, it's too difficult to agree. Um, there are many, many institutions, many people in our Amazon region, many visions, many interests, different press, pressures uh, um, on our forests, and it's not easy. To, uh, to go together in a common vision, but the, the Amazon Cooperation Treaty is working hard on this, on this line. I think it's very important to uh, underline our, our work. We have uh, right now four or five regional projects uh, in order to improve the uh, sustainable development uh, in, in our countries to strengthen the institutional and uh, national um, cap, uh, capacity building and other issues. But uh, still it's, it's not enough. We need more resources, more people involved, more uh, decisions. But uh, I think it's a, a critical moment is um, a very important initiative and uh, I think uh, we can uh, use as a base to, uh, to go together in a common vision. I don't know if our director Antonio Matamoros, he was our environment coordinator, want to have the floor about your proposal, but for me it's a good base I, I want to, to continue uh, sharing views and opinion about this uh, in order to improve our work as a regional organization. Thank you, Virgilio.
I can hear you, Virgilio. I can hear you. Please, could you repeat? Uh, sorry, I'd like to, to thank you, Jacqueline, uh, and um, uh, say how glad I am to have your very welcoming uh, reaction to this document. And our idea is uh, the, uh, of the co-chairs, uh, Emma Torres, Alberto Val, and myself, to revise the document and, and, and hand in formally to uh, act so that uh, this can be a contribution to your strategic thinking. Uh, for next year. So, uh, and, and uh, Matamoros' uh, comments to this document, uh, I think, are, are very welcome uh, uh, as well. So, Matamoros, uh, if you just want to say a few words, you're you're most welcome. Yeah. Hi, uh, hi, Virgilio. Good morning. Can you hear us? Can you hear me? Yes. Uh, hi, good morning. Uh, good morning, everyone. Yeah, um, as, a, as a general secretary mentioned, for us it, it will be very important uh, to hear all the comments, all the issues related to the topic uh, about the Amazon. Uh, and that is important because uh, we are working in a general proposal, in a strategic proposal related to the uh, Amazon region. So uh, at this moment, we are working. We are we are working with the member countries. We are working inside of the permanent secretary, discussing the different topics related to the Amazon agenda. So these documents, of course, will be important to to know. The different point of view and, and different topics that should be included, and especially the, related to the last uh, activities that, that we are having, like a, a, a topic related to the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement related to the climate change. So I think that the, the, uh, now the world is moving very fast. There is a lot of activities, there is a lot of issues related to the sustainability. So that will be important to hear and to know different points of view, especially the people related uh, um, also with a lot of experience dealing with topic the Amazon base. So that is why we in the permanent secretary we consider that any information, any any topic, any uh, any uh, information that could help us in building this uh, Amazon strategy that will be important for us. Of course, we have to follow according to the, the process in the, in the Amazon Cooperation Treaty Organization, we have to follow the, the, the recommendation given by the member countries and also the way that we should receive this as a general secretary ambassador Mendoza uh, mentioned, we have to receive this through the member country. But the the issue, the overall topic is very important to hear. That is the reason why we are here, because we would like to share and also to hear comments related to how we can improve the activities and the sustainability in the Amazon region. Thanks a lot for for for. Your, the time and, and also we are always we are always waiting to, to discuss and to talk with you related to the topic uh, of the Amazon. Have a nice day. Thank you. Thank you. Well, Matamoros is, is a, the director of ACTO and I think it's very important to have uh, your contribution to this debate as well. And again, uh, I think it's going to be a great opportunity for all of us, of civil society, research organizations, to provide uh, uh, input to the strategic planning of uh, Odessea, of Vodka, and ACTO. So, Thank on that you. note, uh, I'd like to uh, invite to the floor here uh, a, a comment from the other side of the spectrum of society, sort of the civil society voice, and this is Marcelo Furtado. So, Marcelo, please have the floor.
Uh, good morning. Uh, my name is Marcelo Furtado. I'm uh, the facilitator for the Brazilian Coalition on Climate Force and Agriculture. And uh, to explain what it is, the, the coalition, the coalition is, I think, was born from a frustration. We lived in Brazil, a very heated debate, and, uh, and we ended very divided after the forest code negotiation in the parliament where we had civil society, business, and academia in a very split position. And after that, we realized that the only way forward in order to advance the agenda of land use in the country would be if we were to come together again. And to come together again, we needed terms of uh, engagement. What would unite us? And the coalition is today a group of 160 uh, member organizations, uh, varying from organizations from civil society, varying from uh, organizations from academia and businesses. And I think the value for that is, and I'll give an example. Very recently, we, we put forward two uh, statements, one against the the, the development of sugarcane plantation in the Amazon, and the other one against the mining uh, proposal for the Henka in the Amazon. And if we were an environmental organization, that would be an expected move. If we were an academic institution, that would be also expected, given the mapping and the modeling that you have for the Amazon. But having the Sugarcane Association, the Brazilian Sugarcane Association, the Brazilian Agribusiness Association, the Brazilian Forestry Organization, and the Brazilian Rural Society Organization in the network, also opposing it, provides a whole different spectrum to this discussion. What I like to see uh, uh, when we say the coalition is positioning itself is that we are able to insert in the debate a new economic model, a new development model for making what we call the low carbon economy a reality. And to be a low carbon economy in sync with the future, it means that it has to provide income and business, it has to provide environmental services, but it has to provide also sustainability. This is a very important uh, concept to take in mind. I think for this conversation here for the Amazon and, and reflecting a little bit on Vigilio's uh, paper, maybe what I can say is that there are three pillars of work that the coalition is doing that I think Vigilio fits the outline. Um, maybe not in exact same categories as you placed, and I'll put it in a more maybe blunt way. Uh, we work on power, we work on politics. Yo estoy escuchando lo mismo que ellos. Continue, you can hear? Yeah, okay. And we work on mindset. On the, on the power point, we're looking at two very important elements, which is financing and the whole discussion of ecosystem services, as uh, Virginia well put. Uh, I think it's extremely un not understood in the Brazilian uh, setting, the role that the Amazon plays, not only for agriculture in terms of water, but also for forest and agriculture in terms of energy. Because the whole water that comes from the Amazon is also... I, maybe I can just suggest for the friends online, to mute, we have uh, some sound leaking, and then folks here can't uh, hear very well. Thank you. Uh, <laughs> Karina, hello, oh great, thank you, thank you very much. So um, I think that's a very important point because when Virgilio was talking about um, philanthropic money for the Amazon, 
even more important than the philanthropic money for the Amazon is the investment money for the Amazon. And therefore, the whole conversation about what investment would look like and what financing would look like is extremely important. The second point would be the discussion about the uh, valuing the ecosystem services of the Amazon. And the third point would be valuing the Amazon from a political point of view, where it's a place there is historically impounded by the lack of governance and all the challenges that Virgilia was saying. But in terms of resilience, of climate resilience, not only for Brazil, but for the entire planet, it's a place that we must care about. And in that sense, I think the importance of the Amazon goes way beyond Brazil. And I know that for many Brazilians, some of us are very proud that people outside Brazil care about the Amazon. But I know that there are people in Brazil that always ask the question, why are people from outside Brazil meddling in our business? as if the Amazon were a Brazilian or a Peruvian or a Colombian business. And in truth, what, what the Amazon is, is a resilient ecosystem that serves the entire planet. And it is our responsibility as Brazilians and as Latin Americans to care about it. So I think what we would like to do here is just state that the Brazilian coalition, uh, with all its three facades of academia, of civil society and from business are absolutely eager to fight deforestation, to define new economic models and new business models, and to help promote a strong civil society engagement to create this low carbon economy. And for the ones that live outside the Amazon, I have a very important message, which is every day you consume a product, that product, when you trace back, you to the Amazon deforestation or to the destruction of the Amazon. So the simple choice of consumers products the Amazon and not destroy the Amazon is a very important signal of behavior change. And I thank you all for the opportunity to be here. Just one uh, remark, in case you would like to learn more about the coalition and the statements, position and papers making, we have a website which is um, Brazilian Coalition in English and Coalizão Brasil Clima Floresta Agricultura in Portugal. Come here to visit our site. Thank you, Virgilio. Thank you, Marcelo. Oh, thank you, Marcelo. Uh, and just a, a small comment. I think this coalition that uh, was created now, leads. I think it can be an inspiration for other countries by pu putting together our members businesses and academicians who together become a much stronger voice for the Amazon. So I think that's a very uh, important contribution. So I'd like to invite uh, Denise Amu, who is the director of uh, environment, former PINUMA or UNEP uh, in Brasilia. So Denise, it's a pleasure to have you with us. Well, good morning, everyone, and uh, thank you very much, Virgilio, for the invitation. Uh, first, I'd like to um, uh, greet everybody on behalf of Eric Soheim, uh, who is our executive director. Uh, he was uh, invited to be here, and uh, but unfortunately, he has uh, other meetings in New York, but um, he sends uh, his regards and wishes us a very good session um, and so he asked me to be here and to convey uh, our message to Virgilio, to SDSN and to our colleagues that are here. Um, I think that uh, Virgilio has already uh, pointed out some of the major or, 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 or I think uh, happy, uh, I mean uh, nice, uh, the way you put together everything, all the problems. I think that uh, the diagnosis uh, is done. So now uh, what we need is uh, what next? So I think that um, one of the, the issues about Jacqueline you being here and other colleagues is um, I think we need to find alternatives to really implement some of the 
a, a, a very, very powerful vision that we have for the Amazon. Uh, we have experienced, some of us uh, that have been working in, on the Amazon over the last 30 years, um, we have experienced several projects that have been developed at the Amazon, especially, for instance, after Rio 92, the PPG7 project, the content uh, initiative uh, that um, uh, encompassed uh, the, the building, uh, the strengthening uh, the, of the system of environment of uh, the public services in the Amazon, strengthening organizations, strengthening uh, NGOs and others. Uh, and it really made a, a huge difference in Amazon in a certain time, but it didn't see uh, the day after, when the project was finished, how would that uh, impact the, the communities that they have uh, uh, developed, uh, supported? How did they impact uh, organizations such as the Guilty Museum or the IMPA uh, and other, other organizations that were supported by this project? We also, for instance, we had at the federal level the National Secretary for the Amazon, and I'm saying here uh, on the, the Brazilian perspective, uh, this, the National Secretary for the Amazon, this was about uh, 15 years ago, or 20 years ago, uh, it wanted, a, a, its main task was to develop an integrated policy with the Amazon, with, normally we do for the Amazon. Uh, from the southern part of Brazil, you just think what the Amazon should be doing. So the idea was really to build a bottom-up uh, uh, policy to uh, sustainable development of the Amazon. Uh, we also have, uh, just giving some other examples, uh, the WWF uh, Brazil and the network as a whole had a keystone initiative for the Amazon. So all countries would uh, work together, not only to develop and to implement conservation programs in the Amazon, but also, as Marcelo mentioned, uh, on, the, on the consumer side, where uh, all the WWFs, where you were be them in, 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 in South Africa, in China, that would uh, buy and, um, and consume uh, goods from the Amazon. So this also has happened. Currently, we have UN Environment together with FAO and WWF. We are developing an Amazon conservation vision uh, at this, as we speak. And this means that it's uh, broadening the work that has been developed by the ARPA, the Amazon Protected Areas Program, that uh, is, uh, has already uh, protected almost 60 million hectares of areas in the Brazilian Amazon, and now it's really trying to, to go beyond. So I'm just pointing out of some of the projects that, uh, just in the uh, time, uh, that, that have the scale that the Amazon requires. I'm not talking about small projects, I'm talking about big ones. It's almost 60 million hectares. Now, the PPG7, you had all the major economies of the, the globe sending money, investing lots of billions of dollars to, to the Amazon. Why are we today, in 2017, still discussing about that? And this is what I think we need to be thinking. Is that the work, and I'm saying this about Brazil, I'm sure Colombia and other, other uh, countries, they have very big projects. Why have we failed? Uh, what else can we do to really push the bar up and really make the change, make the shift to sustainable development? So I think that uh, I, I recall, I don't have the answer either, Virgilio. I just think that what we need now is really to sit down and see the day after. We have already seen the problem, we, we identified the challenge, they are huge, but we need to move to the next step. We need to have this shared vision. 
uh, and we need to have strong organizations. And uh, it's not because, but I think that ATO really has to be strengthened. It should be one of our main uh, uh, instruments to move the agenda. We don't need to create other instruments uh, just to, to, to be able to be uh, developing some projects. So what we need now, and it's not only in conservation terms, but we are talking about SDGs, the Agenda 2030. So what we need now is to really have on the same pace all the dimensions of sustainable development moving together. What we have is environment goes first and social is, gets behind. Then you have social and you don't have the environment. And then you have all the problems that come with that and the climate change that links us all with everything and all the problems that are there. So what we need is uh, to have this uh, uh, shared vision with all of us uh, and, and uh, to work together. Eric Soheim has, uh, as our mentor at the moment, he has uh, not only created another very big instrument, which was fostering Brazil to establish the Amazon Fund, um, he always says that the word of the moment is togetherness. And that's it. Uh, we need to be working together in different uh, perspectives and with different solutions. Uh, from our perspective, uh, from the UN perspective. Uh, this is uh, important that we also need to walk the talk. We need to be working more together uh, within uh, and among our organizations to uh, overcome some of the problems and some of the, the challenges that we have for the Amazon. So uh, this is what I'd like to address, saying that uh, we came very far uh, but a lot of people, there are lots of organizations and institutions that are working there, that are making a difference, but that, that they don't have yet the scale and the depth that the problem or the, the opportunity uh, uh, poses us uh, currently. So I'd like to, to thank and to say that the uh, UN environment is ready to support and to be part of this uh, next steps that uh, we hope we'll have uh, for the Amazon vision. Thank you very much. Thank you, uh, uh, Denise. And it was very good to have the importance of some historic uh, processes such as PPG7 and ARPA and other contributions as well as, as raising the challenge of what next and, and, and the vision together for the Amazon. I think that is something that Emma, who is going to make some comments afterwards, could make a, a, a link between what Denise says and, and what we're working also together on the issue of developing a vision for the Amazon in 2030. Uh, on that note, I'd like to invite uh, Edgar Salinas from uh, CAFI. Edgar Kaffi is the Latin American Development Bank, Tandina uh, de Fomento. And uh, Edgar, if I'm not mistaken, is going to speak uh, from Bogota. Um, Edgar. Thank you, Virgilio. From Brasilia, DF. From Brazil, yeah, that's right. So, Edgar, you're Brazilian. What's yours, Edgar? Thank you. Good morning, everyone. Um, first of all, I would like to, uh, to thank uh, the SDA, SDSN uh, for the organization, all the staff. Uh, I know by a fact that uh, uh, putting together these uh, live streaming events it could be a very stressful experience, but everything uh, seems to be working fine. Uh, we have video, we have audio. Uh, so, uh, congratulations to all of those that were behind the organization, tests, and sending papers, etc. Um, I'd like also to uh, present excuses uh, uh, on behalf of our, our president, uh, Luis Carranza. He is attending uh, uh, events related to the UN uh, General Assembly. Uh, unfortunately, he couldn't participate and join uh, this session today. 
Uh, but I can share with you some of uh, his vision. Uh, as you probably know, he he is uh, the, the new president for uh, the. Is everything okay, Thais? Yes, please go ahead. Uh, I'm going to okay. move. Okay, so Luis Carras is the new president. He has a, a very clear vision for the organization. Uh, he has made very clear for all staff at the Latin American Bank for Development that we are a development bank. So that's our business, the development of the region. So we are very much committed to the development of the region. Uh, another important element that, that uh, Luis Carranza has uh, stressed uh, over the past uh, few months is the issue of productivity. The region needs uh, to strengthen uh, the productivity uh, in how a, a, a value change uh, needs to be updated. A, a technology has to pl a, a play an important role in productivity. So I think that that has uh, some sort of connection to, to the introduction that uh, Virgilio made in regard to what type of development uh, we want for the Amazon uh, region. And, and third, uh, and I think uh, and that that's very important, and I relate uh, to that element very much, uh, is the fact that we need a capacity building at the institutional level. Uh, and again, uh, the paper that was circulated speaks of education at, at different levels. So those are three areas uh, where, where the organization uh, the the development bank for Latin America is committed. So, uh, with that said, I would like to make some comments to the to the paper that uh, was circulated in preparation for this for this event. Uh, I couldn't agree more with the with the reference uh, to the financial crisis. I think it's a very good analogy. Uh, too big to fail. Those that follow up uh, the the financial crisis say. Uh, probably remember that there were three elements of that financial crisis that were key to that disaster. Uh, greed, uh, first of all, because everyone involved in the packaging and repackaging of uh, derivatives and all those financial instruments were driven in a way by greed. I mean, the moment you give, approve a mortgage to ninja customers, no income, no jobs, no assets, uh, that's a very risky path. And we probably see the same pattern in the way the Amazon resources are being exploited, driven by greed uh, at the expense of a, a, a humanity a, 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 and ecosystem services. Also, the story of it, too big to fail, a, a, was characterized by lack of oversight and regulations. If you remember, Canada didn't suffer as much of, of the financial crisis because all the, the packaging and repackaging of derivatives in, in, in the US was not allowed uh, as per the Canadian uh, uh, regulations for the financial sector. So in this regard, I think uh, the region in the Amazon uh, both at the at the government level, at the at the state level, and and, and at the uh, some national government level, uh, I think it's doing good. Uh, I wouldn't be so critical in terms of regulations because there are protected areas, there are systems uh, to monitor a uh, degradation and deforestation. So so I think that is moving in the right direction. And, and and another third element of the financial crisis, too big to fail, was indifference. Most of the authorities that had the responsibility to oversight uh, uh, the, the, the financial institutions, they knew in advance uh, uh, what was uh, going on during the financial crisis. So in a way, I think we are all responsible for uh, the indifference that, that the world has in respect to the Amazon. It, it's too big. Sometimes uh, 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 that's the problem. I mean, we, we think that it has a capacity uh, uh, to restore itself, and there is capacity for for a uh, further exploitation. But but I I, I don't think uh, that, that that is the right assumption. So a few comments on on the paper. First, uh, in respect to the 
the, the roadmap uh, item 5.1, strengthen governments in, in the frontier. That is correct. Uh, I, I just participated yesterday uh, of a workshop organized by the Center for Management and Operation of the Amazon Protection System, uh, where they launched the new monitoring system that is going to be capable of monitoring degradation and deforestation during the cloudy uh, season that is about to begin here in Brazil. Very great accomplishment uh, to be able to monitor irrespective of the, the cloud cover. Uh, it was very impressive, the, the presentation by Bama, which is kind of the, the, the protection and defense arm uh, for protection of uh, natural resources. They spoke of the, the priority criteria they have to react to alerts given by the monitoring system. He said, between sending a troop to a place where deforestation is taking place at the rate of one hectare per day, and sending the same troops to another spot where deforestation is taking place at the rate of 30 hectares a day, they have to prioritize and send uh, the personnel they have to the place where there is the most uh, damage. That was, for me, something impressive, just to imagine that you can have an organization capable of deploying personnel, machinery, and all the equipment you need to uh, devastate 30 hectares of forest every day. Uh, so that's impressive. And that ties to, to the suggestion that is here in the paper that we need a, 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 the presence and to build a, a installations and facilities to have more coverage of the region. So I would be careful in that sense because illegal activities, they have much faster mobility. However, putting together a police station uh, or whatever government institution, or even if it's an NGO, it requires planning, approvals, funding, etc. So the moment you deploy those installations, then the legal uh, uh, organizations can go quickly somewhere else. Uh, so that is something uh, uh, to consider. Then in respect to uh, changing the paradigm in, in the financial infrastructure, that is correct. There is a balance uh, uh, between uh, what the financial sector, uh, 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 where, where do they send investments uh, uh, and the demands uh, from governments. Uh, but here again, uh, governments are sovereign, so national governments, and uh, they have the, the sovereign right to decide what projects uh, they engage uh, into, uh, and always local regulations uh, will prevail. Uh, and yes, there is a balance between what the, 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 the bank or, or the multilateral banks can finance, uh, and we at CAF have uh, environmental and social safeguards that sometimes are more strict than the local regulations, but it can only be a recommendation to follow our safeguards. So uh, I think the emphasis, uh, uh, besides of uh, educating uh, uh, financial uh, institutions, staff from financial institutions, it should be on, on, on the governments because they have the sovereign right to decide how to develop uh, their territories. And just to, 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 to finalize, uh, education and communication, and I mentioned in the beginning, that uh, President Carranza uh, has uh, sent a message uh, to the organization that we need to strengthen uh, financial institutions. So in that regard, I think uh, it, is, it is correct to say that we have to pr promote a, a education for, for policy, policy makers. Uh, but again, uh, there is always a risk of a, a very constant rotation in the electoral system uh, uh, sweeps away uh, all, all staff and then you can run the risk of putting an investment in education of staff that won't be there uh, in the next uh, 10 years. Um, so again, uh, congratulations uh, uh, to, to all of uh, the organizers and, and, and participants of uh, this event. Um, so I, I close uh, my intervention with uh, those remarks. Thank you, Virginia.
Um, can you hear me? 
Yes, okay, good. So we had a, a little bit of a technical problem here, uh, but we're solving through a creative way. So I'd like to, to invite Juan Pablo uh, Bonilla from uh, the Inter-American Development Bank. And Juan Pablo is a, a person who is deeply committed to uh, changing uh, the agenda and being innovative and had very interesting talks with uh, uh, President Moreno. So it's a pleasure to welcome you, uh, Juan Pablo. So you have to okay, do this just, and figure okay, out yourself. Perfect. <laughs> I'll just keep the computer here. <laughs> No, thank you, Virgilio, for, for the invitation. And uh, as everybody was saying, I just wanted to congratulate all of you for this initiative. Um, and for me, it was easier to come to New York, not only because we're in Washington, but uh, because all the meetings that we had this week here in uh, the UN Assembly and others. And I just wanted to emphasize in a couple of issues that you highlighted in the paper and the presentation. And the first one is uh, how the SDGs are really requiring a multi-sectoral approach and uh, I will start by referring to that and the governance part because at the end uh, I think for the Amazon and key ecosystems in the world you're going to need a similar response from the institutional and governance point of view. Um, if you see a mapping of the SDGs um, and you see how the Amazon interacts with all of them I think as you were suggesting by for 2030 to have a very important connection of the Amazon, not only with the forestry issues and agriculture and uh, services, but also with cities. I think a key agenda we need to think is about how to develop sustainable cities. The SDG number 11 for the Amazon is related to uh, key issues like employment generation. I just, uh, you know, Virgilio visited Brazil a couple of weeks ago and talking to different stakeholders uh, from the private sector, BNBS, uh, NGOs, academia. Um, what I learned a lot, because I'm not an expert in the Amazon, is a key word that I'm always keeping right now in my, in my mind, that is identity. Is how important for the political moment that you described Brazil is facing, the Amazon brings everybody together. I had the pleasure of attending a meeting at the Museo da Mañá with different people in Brazil. And I was amazed how this brings everybody together. And everybody was very proud about talking to the Amazon. And I thought we need to start working together and just be part in a very humble way of this group uh, to support first that sustainable development process of the Amazon for Brazil. But as you mentioned before, as a connection of integration with the other countries of the region. And why I mentioned governance and institutionality. And you had, as, as you mentioned, President Santos here in Colombia yesterday. Um, and before that, we had a breakfast uh, with President Moreno and President Santos about Colombia Sostenible. Uh, the experience that we've had with Colombia Sostenible, we have a multi-donor fund already with key donors. Uh, the key issue is going to be payment for results. We're going to have about $250 million. But at the same time, the IDB uh, is going to have a, a, a loan for $100 million to be the counterpart of the government to that fund. And as a result of that, we're presenting a portfolio of projects to the Green Climate Fund and hopefully to the GF. Now, Oko was at the meeting yesterday. But I, what I want to reinforce is not the money. We worked more than a year and a half to create the institutionality of Colombia Sustainable. It's not easy to have a program where you have the Minister of Finance, the Minister of Planning, Environment, Agriculture, Post-Conflict, and the execution unit will be located at the office of the president of Colombia. So at the end, we were discussing yesterday that the two key issues for this program was first, this governance that includes all the donors, and second, the monitoring part. If we don't strengthen the capacity for monitoring, you're not gonna have ever payment for results. And uh, we had an amazing meeting with Juliana with the Fondo Amazonico at BNDS because at the end we need to start learning from each other about how we're measuring payment for results. What the Fondo Amazonia is doing in BNDS, now what the Colombia is gonna do with Colombia Sustainable, we're starting to do a similar process with Peru. So I asked if uh, we could bring as IDB the different teams from Colombia, Peru, Guyana, we're trying to do something similar with Norway now, uh, to learn everybody about how to monitor payment for results. 
because Virgilio mentioned a key issue. One is the economics of ecosystem services. Uh, for sure, I think we need to advance on that, but uh, not among the environmentalists. I think we need to have that discussion with the Minister of Finance. So I'm bringing that because the key for Colombia Sostenible, I was talking to Tom Lovey and Virgilio about this, was to be able, since the beginning of the process, to have finance and planning there. Yesterday at the breakfast, I had it on my right side, uh, Robert Carter from WWF, and I said to him, listen, ARPA has been an amazing initiative, but considering the situation of Brazil, for the next government, for the next president of Brazil, for the next minister of finance of Brazil, ARPA should be a priority. Because on the contrary, you're going to see in the future that when donor money reduces, if you don't have the resources from the government to the protected areas, that's going to be, you know, not sustainable at all. So I learned a lot in Brazil now about the debate that you have about the licensing process, how to improve or not the licensing process. And uh, I had a fascinating meeting with Ibama and the team of Ibama, with Marilene in BNDS. And I think not only in Brazil, in the region, you can improve the licensing processes in terms of efficiency, but having a fundamental agreement that the protected areas play a key role in sustainability, as you show, in the, prov in the provision of ecosystem services. So this is the key kind of issues that you need to not only discuss with the environmental community, but really to upstream this discussion with key decision makers. And that's why I'm emphasizing more and more that for sustainability agendas, we need to involve since the beginning, the ministers of finance and planning. So the governance, uh, I think Jacqueline made a very good comments about the OCA, it's an institution that I've always respected since it was part of the government in Colombia a long time ago. But I think we need to have you as part of this process and see strategically how we can involve different actors, finance, planning, private sector, NGOs, and academia, because that is related to financing. Uh, I would like to share with you the experience that we've had in the bank with integration process. The only way we were able to really foster the agenda of integration at the IDB was to convince internally that if you had an integration loan from the IDB, that loan will not affect the pipeline or the portfolio that you had agreed with the country. Because in principle, everybody agrees to have cooperation and integration. But then when you say, for example, out of the $1,000 million that I'm going to lend to this country, uh, 20, 200, 300 million will go to integration, then everybody says, okay, let's wait. But if you have the incentive to say, listen, any project about integration will not affect the portfolio, the envelope that our institution has, that's the most important incentive that you can have. So what I'm meaning with this, if at the end of the day, you have an integration approach in the Amazon, and you ask the IDB and CAF and World Bank to say, listen, what are the different types of financing that you could provide? And I'm saying this because in the replenishment of the GEF, in any proposal to the Green Climate Fund, they are requiring more and more counterpart from the countries. So I was talking to Naoko yesterday about Colombia Sustainable, and the same applies to the Amazon. We should propose to the replenishment of the GEF, Virgilio, that if you have integration proposals to the GEF, not only the Amazon, you can think about similar ecosystems in Asia, in Africa, that should not be part of the star location that will be reformed to the countries. That should be above that, and in that way we can present an envelope project to the GIA, to the GEF, that then will be submitted to the Green Climate Fund, the big programs that the IDB has been successful with the Green Climate Fund, includes at the beginning some work with the GEF. And we're sending no project, we're sending programs with a very important counterpart from the bank, public and private sector and the governments. So I think you, you told me, listen, let's discuss a little bit about financing. And I started by governance, because if we don't have the strong governance and cooperation among different institutions first in place. They have monitoring part to have credibility with different donors. Then we can talk about finance. And then we can talk about how everybody here can be part of that financial structure. You told me also to mention the issue of sustainable infrastructure. As you were present, uh, we had a very important event with BNDS uh, two weeks ago in Brazil. The IDB has been working uh, to develop our own definition about what sustainable infrastructure means 
from the environmental, social, financial, economic, and uh, institutional point of view. Uh, we're going to finalize that in the next uh, month or month and a half for the public and the private sector part. And the discussion with BNDS was how to really start implementing that definition with private sector and institutional investors in the region. I think that is something that we need to also apply for the Amazon, is what sustainable infrastructure means. Not only in terms of the big hydros, is how to have sustainable infrastructure again in cities, is how to start thinking about renewables not connected to the grid, is how to see the different social infrastructure in terms of education, health is needed also for the Amazon, linked to the different MDGs, and as you mentioned, linked to poverty. So my main suggestion for, for this group in a very humble way uh, is that the more we devote some time to see what is the required governance, the required institutionality, that is going to be hard, but it's totally worth devoting some time if after that we can think about uh, financing structures and how to start connecting the different priorities uh, that you have. Thank you. Uh, bueno, uh, thank you so much, Juan Pablo. Many, many interesting points uh, to, to pick up. Uh, and I think the basic message of having integration and, and more activities uh, uh, together, I think it relates to a point that uh, Denise uh, also mentioned, that is the key word for Eric Sohan, you know, togetherness. And that makes me think that probably what we should think of is to have a, a meeting that brings everybody together. Uh, a really big conference on, on the solutions for sustainable development of the Amazon uh, in a way that um, we, we can see all the different small initiatives and, and rather how to, using your words, how to have an envelope that brings everybody in. What's the World Bank's role? What's the IDB and CAF and NDS? What are all the institutions, uh, uh, what do they have in their portfolios? And how they can be uh, integrated in a way that makes sense rather than have uh, all these multiple initiatives. So I think that's a very good, very good point. And I'd like to invite Emma to make some, some comments, sort of trying to wrap up this first session, and then we're going to switch to Spanish. So I'd like Emma also to make this transition. So you can start in English and then finish in Spanish. Thank you very much. And I, I really want to congratulate our incredible team here from uh, SDSN Global and, and SDSN Amazonia that not only have convened this and organized this, but also have sorted out a technological problem that we confronted on the site. Um, I'm, it's, it's been fascinating this, this hour and a half, uh, and I think we have a lot uh, to think about as we do our next round in the Too Big to Fail. Uh, I would like to highlight in particularly a few points that I think the, the panelists have mentioned. Number one, as you know, we being in the SDS and Amazonia trying to create and enable a dialogue that ultimately will contribute to a vision for the Amazon, a vision, a regional vision for the Amazon, a vision for the 2030, aligned to some extent or to a large extent to the sustainable development goals. So it's the Amazon is big, there are many countries, many institutions, and it's so we wanted to start that dialogue that eventually leads ultimately to that big vision. So when Virgilio presented his key points on too big to fail, I think it's 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 an initial conversation and we want to really enrich the dialogue with all the many, many, many rich institutions participated in the region. And ultimately we would like to see the Amazon we want in black and white that eventually we reach to 2030 with the elements of that Amazon we want. So this is one of the main areas of work 
in the SDSN Amazonia, that we have advanced with Virgilio and all the other institutions that are part of the network, but that obviously we need to strengthen and we need to make it like a big point. Um, I would like then to highlight the incredible role that uh, Am the Amazon Treaty has to play on that. The Amazon Treaty, the Secretary, and I'm very grateful that Jacqueline has been here with us, it's, it's key because it's the governments have made a big effort in order to start precisely that. And it's going to be 40 years next year. And, and yes, you know, we need to enrich a lot more, and Jacqueline is suggesting many things. But I think it's important to recognize that the governments have put in place exactly what uh, Juan Pablo was telling us. We need to work on institutionality. And I think networks like us cannot be the institutions. We can promote institutions, we can build institutions, we can create and help. But we need an institutionality that takes on board this big task, which is, you know, to conserve and sustainable manage the Amazon. Uh, I think in that sense, we are very grateful that the Amazon Treaty has been partnered, an initial partner with the SDS and Amazonia, and we definitely, whatever we can gather in terms of evidence, solutions, is going to be back to them so they could, you know, really channel to the governments. And I would like to, again, highlight the point that has come from all the panelists. And I would say it started in Rio. And I remember very well the negotiations of Rio plus 20, when the, what was going to be the succession to the MDGs. And there was a big debate whether we will continue MDG phase two, because the job was not finished, or whether we'll do something else, which will be really incorporate sustainability in the agenda. And, uh, and ultimately, whether this was going to be like the MDGs, an agenda for the South, or it's going to be a global agenda. And, uh, you know, there was a lot of skepticism whether that could be achieved. And it was really wonderful that Rio Plus 20 achieved the fact that we have sustainable development goals for everybody. It's a global, it's a global agenda. More complex, but it's a global agenda. And ultimately, 193 countries agreed to the sustainable development goals. And I think the, me the second message on Rio is that we needed a dramatic transformation a new economic, social, environmental model. And it's easy to say, extremely difficult to implement. But I think that was the key message of, of Rio. And the second message of Rio is that we needed innovation to do that transformation. Jeff, which is our global uh, director of the SDSN, highlights that in order to transform, to, to go to a low carbon economy, we need a dramatic transformation of the energy sector. We need a dramatic transformation of infrastructure. It's a huge task. But having said that, and, and, and there's a lot beginning to that, the Amazon gives us that opportunity, the opportunity of really constructing a new vision because we are really not starting from the beginning, but there's a lot to be made there. There's the new cities that are emerging in the Amazon. So those cities should be sustainable from day one, should be different from the old cities that we need now to retrofit. And I think, again, the Amazon gave us a tremendous opportunity in sustainable infrastructure because we are building the new infrastructure there and it could be the new infrastructure. I, and give us the scale and depth of solutions that uh, Denise was mentioning from UNEP uh, that, you know, we need to, to have this new scale and, and, and the Amazon give us that scale. Uh, I would like to very much highlight the fact that both the CAF and, and Juan Pablo have mentioned about finance. Financing is critical and uh, not the starting point, but it is definitely critical. And also new instruments of financing, new instruments and modalities. And I'd like very much welcome the fact that uh, 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 Juan Pablo, who's a big player in these new institutions to try to advance how we can construct financial mechanisms that address regional issues and that help us to work together. And I think finally, you know, I'd like to highlight very much the point that this, this um, um, Amazonian vision has to be based on this concept of togetherness. And the coalition that Brazil has highlighted on climate change is fantastic, mobilizes private sector, academia mm -hmm. and, and uh, civil society and address a specific critical moments like, you know, the issue of 
the uh, the new uh, the new protected the protected area that was going to be re regulated. Uh, uh, so it's it's important that they will be a boys that when they want to expand sugar, the, the same sugar plantations, some of the most enlightened obviously, are moving into, into that, uh, saying no, we're not gonna do that in the Amazon. So these new coalitions are important. The, to, the, new, the new togetherness is, is, is particularly important. And finally, the point highlighted also for, by Furtado was that the Amazon is ours, is from our region, is our own Amazon, but it is a very critical part for the resilience of, of the globe, the resilience of, of climate. And in that sense, that is important that through sustainable consumption and production, which was one of the critical and very difficult SDGs to be adopted, we also mobilize global audience and global consumers to support the conservation and the sustainable management of the Amazon. So I don't want to say that I capture all the good, very good elements, but I'm sure we're going to have that and with our team we have all the points that are highlighted here to enrich the report and i would like now very much open the floor for comments and this, uh, questions from all our participants on the different hubs thank you so uh, thank you, Emma, for uh, your remarks. And uh, I hope we have solved uh, the, the problem. Can you all hear us? Um, can you hear us? Is that good? OK. Bueno, entonces, vamos a empezar. Ahora una otra parte de, de, uh, de nuestro encuentro y al final uh, vamos a hacer las preguntas. So the questions are going to be at the end to take care of this time that we lost a little bit technology here. Bueno, entonces ahora vamos a una segunda parte. Vamos a una segunda parte de, de, de nuestro uh, evento y yo quisiera a, a ir a Ecuador y vamos ahora a invitar a, al doctor Pablo Parín de Iquiam para que pueda hacer sus consideraciones. Bienvenido a Pablo. Muchísimas gracias a, a todos por esta oportunidad de participar no con escucha. ustedes. Aló, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Eh, bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes por esta valiosa oportunidad de participar. Tengo, tengo un eco. Esperemos a ver si se soluciona. Pueden poner el mudo, por favor. Ok. Vamos a probar. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Aquí, aquí. Ok, hay un eco todavía. Ok, ok, ahora sí, mil disculpas, mil disculpas. Eh, ahora sí, entonces, a ver, agradecerles a todos por esta oportunidad. Esta es una oportunidad valiosa para nosotros como, como ecuatorianos de poder compartir con todos ustedes en la región amazónica y alrededor del mundo algunas ideas sobre, sobre lo que hemos venido discutiendo, el valor de la región amazónica y cómo proteger la región amazónica e incluso hacerla cada vez más valiosa para nosotros. 
Porque los seres humanos tenemos eh, una particularidad. Protegemos lo que consideramos valioso. Si no es valioso para nosotros, tenemos dificultad entendiendo por qué protegerlo. Eh, yo les hablo desde la región amazónica de Ecuador, desde la Universidad Regional Amazónica Iquia. Nuestra universidad es una institución científica y académica que tiene tan solo tres años de vida. Es decir, estamos formando, nos estamos construyendo un centro académico en la región amazónica y, y bueno, estamos experimentando oportunidades, muchas de las cuales se han discutido en el foro anterior y sobre las cuales quiero mencionar algunas ideas y algunos, algunas contribuciones. Como suelo decir, en repetidas ocasiones he mencionado y, y les quiero compartir a ustedes esta, esta perspectiva, es decir, nunca antes en la historia de la Amazonía ecuatoriana ha habido, ha habido una cantidad de científicos y académicos tan grande y tan concentrada en un, solo, en un solo sitio como es la ciudad de Tena, la ciudad de Tena en la región amazónica ecuatoriana. Y esa es una oportunidad muy importante para nosotros como ecuatorianos porque podemos desde ahí pensar en soluciones a los problemas que enfrentamos como eh, amazónicos ecuatorianos. Eh, ¿Qué es la región amazónica si no biodiversidad? Cuando, cuando mencionamos que eh, es el, 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 el reservorio más grande de biodiversidad, es verdad, aunque competimos, competimos con Centroamérica y ciertas regiones del Asia, pero eh, no nos olvidemos, y, y eso quizás es importante si es que queremos ser, eh, si es que queremos ser pragmáticos, es decir, la, la región amazónica es un reservorio de agua muy importante para la región latinoamericana. Pero la, la, las reservas más grandes de agua están en los glaciares.
Uh, de vuelta, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, quisiera perdonar a, a, a ustedes todos porque tuvimos un problema técnico acá, pero ahora uh, yo quisiera invitar a Karina, uh, que es la directora general de AMPA, que es una institución peruana que hace un lindísimo trabajo en la Amazonía de Perú. Entonces, Karina, por favor, el con ustedes. Eh, gracias, eh, Virgilio. No sé si me escuchan, ¿me escuchan bien? Sí. Eh, bueno, muchísimas gracias. Eh. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Perfecto. Gracias, Virgilio, por la invitación. Gracias eh, por acercarnos a través de la tecnología eh, a muchos eh, de nuestros países y a todos los que trabajamos y amamos la Amazonía. Eh, como lo mencionaste, somos una organización peruana, Amazónico por la Amazonía, que trabajamos desde hace 11 años y tenemos eh, una visión concreta de desarrollo generado desde adentro sobre lo que queremos en nuestra Amazonía y eso lo traducimos en el trabajo diario y que además eh, refleja también el sentir de mucha gente, gente local, gente eh, mestiza, gente indígena, gente migrante, que ha hecho de la Amazonía su casa y por lo tanto está, estamos en búsqueda de un desarrollo diferente, ¿no? Eh, y bueno, ¿cuáles son esas per este, perspectivas que tenemos o, eh, desde nuestras propias organizaciones sobre lo que, que, el, lo que buscaríamos o estaríamos visionando eh, como Amazonía 2030, ¿no? Bueno, lo, nuestro mayor desafío es la reducción de la deforestación la generación de riqueza, porque somos una región, la región, la cuenca amazónica es sumamente rica, eh, y lo que queremos es más bien que esa riqueza pueda ser distribuida de manera equitativa, pero también en esta época de cambios es cómo somos resilientes a la gran vulnerabilidad que tenemos ante eh, los eh, fenómenos o eventos climáticos extremos, ¿no? Lo que necesitamos ahorita, eh, y eso no va en contra de lo que piensan las organizaciones internacionales, es que necesitamos generar un desarrollo desde adentro. El principal desafío en la Amazonía es el recurso humano, es cómo eh, trabajamos fuertemente para generar capacidades, desarrollar competencias en nuestra propia gente y comenzamos a retomar esa identidad, ese orgullo y esas ganas de construir desde eh, adentro. Eh, bueno, tenemos de, dentro de todo ese modelo, no sé si me están escuchando, porque veo ahí a Virgilio, sí, perfecto. Eh, dentro de ese modelo es que necesitamos trabajar de manera integral y articular todos los esfuerzos eh, de manera conjunta eh, entre diversas organizaciones, por eso yo considero fundamental lo que estamos promoviendo desde esta red de soluciones eh, eh, para el desarrollo sostenible en la Amazonía, porque somos también grandes generadores de soluciones. Nuestras organizaciones, grandes y pequeñas, estamos generando solu soluciones y lo que necesitamos justamente, necesitamos justamente es ver cómo las unimos, es ver cómo las juntamos, cómo las articulamos para hacer que eh, puedan crecer, puedan escalar y puedan generar el impacto eh, que necesitamos. El, bueno, nuestra, nosotros creemos firmemente que tenemos que trabar, trabajar en los cuatro ejes del desarrollo territorial sostenible, eh, donde tengamos que eh, generar una, una base económica que sea competitiva, pero ambientalmente amigable, con las tecnologías limpias, tenemos que cambiar nuestra matriz energética, energética tenemos que comenzar a innovar con nuevas economías, pero principalmente haciendo que el bosque en pie pueda ser mucho más rentable que las actividades convencionales que ya todos conocemos. No es posible que hasta ahora la Amazonía se piense en un desarrollo con eh, eh, una agricultura extensiva y de productos que principalmente o son para generar este, energía, pero mayormente son para alimentos, cuando el bosque en pie es un gran generador de alimentos y en eso tenemos la convicción absoluta y por eso que una de las iniciativas que tenemos es el de gastronomía sostenible. Otra de las cosas que buscamos es eh, pos la posibilidad de generar eh, y esa identidad cultural y a partir de esa identidad cultural conservar 
en nuestro patrimonio natural y cultural desde adentro, ¿no? Es el sentido de pertenencia, es nuestro territorio y por lo tanto somos nosotros los que debemos generar esos grandes cambios, somos nosotros los que tenemos que ser esos grandes agentes de cambio, ¿no? Eh, dentro de todo ese aspecto, el tema de generación de capacidades, otra vez, yo regreso a lo, la necesidad de comenzar a trabajar fuertemente en ese recurso humano tan valioso, pero a la vez tan olvidado. Tenemos que regresar a nuestras raíces y trabajar en el marco de las potencialidades que tiene, que ofrece nuestro territorio, para lo que somos buenos, para lo que sabemos hacer, eh, y principalmente donde vamos a ser los más eficientes, pero también los más competitivos. Por lo tanto, necesitamos una participación ciudadana que sea madura, una participación ciudadana eh, que tenga las capacidades fortalecidas, ¿no? De manera que pueda tomar decisiones de manera adecuada, eficiente, y exista la gobernabilidad que necesitamos. Eh, y por último, también necesitamos que las oportunidades lleguen a todos, ¿no? Que las oportunidades sean inclusivas, eh, donde la generación de riquezas puede alcanzar a todas, a todos y a todas, y la distribución también puede ser equitativa, y para eso necesitamos redirigir eh, la inversión pública y la inversión privada. Entonces aquí hay, hay una sumatoria de actores, una sumatoria de esfuerzos, una sumatoria de corazones, y una sumatoria de, eh, de, de instituciones que es importante impulsar. Yo vengo de una región que es San Martín, y le llaman la región que ha logrado el milagro de San Martín. Es una región amazónica que ha logrado salir en poco menos de 20 años de ser la región más deforestada del Perú, de ser la región amazónica con más cultivos ilegales, como es la coca, eh, y donde había narcotráfico, terrorismo, la violencia, a ser una región modelo donde principalmente la institucionalidad la sociedad civil organizada, esto sumado al esfuerzo con políticas públicas y herramientas de gestión del territorio y nuevas alternativas económicas, ha hecho que el día de hoy sea una región modelo. Se puede construir desarrollo en la Amazonía en base a nuestras potencialidades, claro que sí se puede. Se puede construir un modelo de desarrollo nuevo, diferente, innovador, desde adentro, que nazca de nuestras entrañas, Claro que sí se puede. Y lo estamos demostrando ya en pequeñas formas, ¿no? Ya sabemos que existen muchas cosas que eh, se han, han impulsado este gran problema de la desesperación y la pobreza, pero que si logramos eh, utilizar todos nuestros insumos, si logramos no desperdiciar, si logramos cambiar nuestra matriz energética y si logramos principalmente retomar al bosque como nuestro principal aliado para el desarrollo, yo estoy segura que la sostenibilidad y ese y esa visión de Amazonía eh, para todos, y Amazonía posible, que tenemos los países y las personas que estamos en estos momentos compartiendo, va a ser posible. 2030, eh, ¿nos puede encontrar con deforestación cero? Yo creo que sí. Ya hay algunas zonas, en el caso que ya hemos venido trabajando, que ya están logrando deforestación cero, por lo tanto, sí es posible. Podemos generar economías, eh, con bajas en, en emisiones de, efecto, de gases de efecto invernadero, por supuesto que sí. La idea es aprovechar absolutamente todo y para eso tenemos productos claves como es el tema del cacao, el musílago, la miel de cacao, el tema de cómo aprovechamos al máximo todos los insumos que producimos. Podemos eh, realmente tener una institucionalidad, podemos hacer que los jóvenes regresen al campo. Claro que sí, la tecnología puede ser un excelente aliado para eso, ¿no? Entonces, desde AMPA, desde Perú, desde la Amazonía del Perú y desde los esfuerzos que hacemos, eh, y veo la sonrisa de Virgilio ahí reflejada en, en mi chat, eh, y bueno, y juntos, ¿no? Eh, el tema de cooperación sur-sur, el tema de unirnos, el tema de que estos esfuerzos no sean esfuerzos aislados para que realmente puedan tener mayor impacto es clave. Ya FAS y AMPA hemos iniciado un proceso de colaboración que va a permitir que lo que hagamos en Perú pueda replicarse y magnificarse en Brasil y viceversa. Viceversa, lo que se haga en Brasil pueda eh, replicarse eh, de manera muy competitiva y eficiente aquí en el Perú. Así que vamos por más y yo soy sumamente optimista de que podemos lograr los cambios si es que seguimos articulándonos, si seguimos trabajando de manera conjunta, si integramos las soluciones y si vamos en búsqueda de un desarrollo territorial sostenible y que todas las nuevas economías se basen principalmente en el gran potencial de nuestro territorio.
y aquí hay que mirar otra vez, y hago incidencia en eso, en el gran recurso humano que tenemos que no estamos sabiendo aprovechar. Excelente. Muchísimas gracias, Karina, que ha hablado de muchas cosas. Eh, el tema de cooperación sur-sur, yo creo que es algo que tenemos que empujar. Uh, y Perú va a tener un papel muy importante en el próximo año con la visita del Papa a la Amazonía. Entonces yo creo que es algo que también que tenemos que tener en nuestro calendario, la visita del Papa por la primera vez a la Amazonía, yo creo que va a ser muy importante. Uh, y, y su optimismo además es muy importante, que sí es posible, sí vamos a lograr, yo creo que es un mensaje muy fuerte que viene de gente como usted que está haciendo la diferencia y poniendo las ideas en marcha, en práctica. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera ahora escuchar en, uh, de Marco, uh, desde Colombia, del CINCHI, que es el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas de Colombia. Uh, Marco, es un gusto tener usted con nosotros, quisiera uh, escuchar su visión. No. no te escucho todavía. Tenemos que tener un poquito de paciencia con la tecnología porque muchas veces no funciona perfectamente. Acá estamos con un poco de improviso, pero está funcionando después de un poquito de problema que tuvimos pero está caminando, pero Marco no escucha más, a lo mejor yo creo que tú estás en mudo, tú estás en mudo, tiene que unmute. Eh, en la pantalla, al, al alto, tú puedes... ¿Logas? Bueno, Mientras Marco no uh, uh, logra ahí, yo quisiera pasar para uh, el, el IAP en Perú, una, una vez más a escuchar de Perú, de esta vez con, con uh, nuestros amigos del IAP, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, y yo creo que tenemos Luis Baca ahí, o... Um, oh, buenos días Virgilio, buenos días todos, uh, tenemos acá nuestra participación desde el auditorio del IAP y sí. la persona que va a estar liderando nuestra participación, ¿Ah, ¿nos están escuchando? Sí, sí. Ok, la persona que va a participar nuestra, digo liderar nuestra participación es el doctor Denis del Castillo, past president del IAP y ahorita director de nuestro programa de manejo de bosques. Perfecto, bienvenido. Gracias, Juan. Hola, Virginio. Hola. Buen día, gente. Good morning, everyone. Eh, mira, he leído tu documento, Virgilio. Me encanta. Me encanta y he apuntado acá varios puntos. Que la verdad que estoy 100% de acuerdo contigo. Tenemos que cambiar de forma de trabajar en la Amazonía. Tenemos que cambiar nuestra forma de hacer negocios. Tenemos que reducir la pobreza en la Amazonía. La Amazonía en su conjunto tiene tantos recursos y potencial, tantos recursos biológicos que están en el mercado internacional, pero necesitamos hacer mucho más. Y, idealmente, tenemos que trabajar a nivel local, nacional y regional, amazónicamente. Porque si bien la Amazonía es bastante, podríamos decir, homogénea en todo el bioma, pero existen tremendas diferencias. Tremendas diferencias. Desde el punto de vista social, biofísico, de idioma, de cultura. Y eso justamente es un reto tremendo que tenemos que superar. Para darte más un ejemplo, tú conoces muy bien, ¿no? Acá en el Perú comemos bastante aguaje, el burichí, que en el Brasil. En el Brasil casi no lo comen. Brasil come bastante azaí, acá en el Perú casi no lo comemos, a pesar de existir esos recursos biológicos en toda la Amazonía continental. En Colombia, por ejemplo, lo llaman more, moreche, si no me equivoco, o por un yunga, tampoco lo comen muy poco. 
acá en el Perú, y Quito particularmente acá de donde estamos hablando, pues el récord de consumo de aguaje, de burichí. Consumimos 20 toneladas diarias de frutas de burichí. Son recursos naturales, son recursos naturales que generan una economía tremenda localmente y que cumple una función tremenda desde el punto de vista social y también de seguridad alimentaria. Y acá en el Perú tenemos alrededor de 5 millones de hectáreas de burichales, de aguajales, que necesitamos llegar a mejores mercados para justamente eh, hacer la diferencia. Y ahí viene el tema, ¿no? Los temas importantes de acá en la Amazonía. Eh, tengo entendido que en, casi en todos los países amazónicos, no necesariamente la Amazonía es lo más importante. Y muchas veces nuestras leyes no, no, no toman en cuenta los detalles que tiene la Amazonía. Para darte un ejemplo, no sé si eso sucede en Brasil, pero eso sucede en el Perú. Nuestros bosques inundables, las barcias como llaman en el Perú, en, el, en Brasil, no están completamente legisladas. Eso significa que se desperdician muchos recursos o se subemplean muchos recursos. Eh, por ejemplo, acá en el Perú tenemos más o menos el 10% de, tal, de toda la superficie del Perú son barcias, bosques inundables. Y la economía se lleva a efecto en ese lugar. La extracción de madera sale de esos lugares y no existe una legislación clara que regule y que facilite el mejor uso de los recursos naturales. Entonces, ahí tenemos que trabajar bastante. Hay un tema importante también que quería mencionar. Algo, unos recursos naturales, recursos biológicos que se mueven en toda la Amazonía y quienes no tienen pasaporte y que lo utilizan, to, y utilizan casi todas las aguas amazónicas, son los peces. Están justamente gran parte en las barces. Pues circulan desde el Amazonas hasta la boca del, del, del río Amazonas, en cerca del Atlántico, y que ellos pues eh, significan la parte más importante de la dieta alimentaria, la fuente proteína de los caboclos, de los ribereños peruanos, es la parte más importante. Y quizás ahí no somos muy explícitos cuando hablamos, digamos, de manejo de recursos naturales, manejo de bosques. Por ejemplo, el ODS 15 habla justamente de ecosistemas terrestres, también los bosques, muchos recursos biológicos, pero no hablamos de aguas dulces, continentales, aguas amazónicas. O cuando hablamos de otro, otro objetivo, de otro, otro de ese del mar, se refiere efectivamente al manejo de los recursos marinos, que es importante. Pero no, no existe nada completamente claro cuando se refiere a las aguas continentales. Que considero que es sumamente importante y pienso que ahí podemos trabajar bastante. Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, todos los países amazónicos, mire, tenemos que ir, ver cómo podemos articular más nuestros conocimientos, nuestras experiencias, tanto a nivel local, a nivel de, de pescadores, agricultores, bosquecinos, aquí en el Perú utilizamos el término bosquecinos, no tanto agricultores, referente a la gente que vive del bosque, porque viven del bosque, y cuando hablamos vive el bosque, vive de las aguas, de la pesca, de la pequeña agricultura, de la agroforestería, esas experiencias tenemos que ver formas de poder articular mejor entre todos. Creo que por ahí tenemos que trabajar mucho y tenemos que justamente articular bastante, bastante. Y ahí concuerdo bastante porque somos grandes amigos con Karina, tenemos que fortalecer más lo que es fortalecimiento de capacidades humanas y hacer mayores intercambios, porque las especies que tenemos en toda la Amazonía son bastante similares, a excepción de algunas. Pero esos conocimientos de manejo de la biodiversidad tenemos que intercambiar más. Acá en el Perú trabajamos mucho con Camu Camu. Es una planta que tiene esa capacidad justamente de crecer en, en, en terrenos aluviales sin ningún problema. Y sé que Brasil lo tiene, Colombia lo tiene, Venezuela lo tiene también. Esos conocimientos tenemos que intercambiar más. De igual manera ustedes, yo que ustedes han, en Brasil han trabajado bastante con azaí. Acá en el Perú también tenemos azaí. Necesitamos más experiencias como para poder cultivarlo mejor, manejarlo mejor y llegar a los mercados. Llegar a mercados nacionales y mercados internacionales. Y que esa distribución que se puedan generar, pues sean bien distribuidos por la, por la, con las poblaciones. Naturalmente el sector empresarial, que va a apostar bastante en inversión, como también de los hombres y mujeres de los bosquecinos que detienen directamente los recursos naturales amazónicos. Aquel día... 
mire, tiene las puertas abiertas. Tenemos 33 años de experiencia y nuestro objetivo es buscar alternativas económicas en base a la diversidad amazónica. Existe mucho por hacer, pero que tenemos, mire, estamos para distribuir, para ofertarlo, para compartir con todos los hermanos y hermanas amazónicas de todo el continente. Gracias por la oportunidad de invitar al IAP y estamos acá dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Denis y eh, Juan. Eh, es, yo creo que hay un punto fundamental que tú has mencionado, que es un, un, una falla del ODS-14, porque ahí la gente no estaba en la Amazonía, entonces pensaron solo en la agua, en el mar. Así eh, entonces, el título han tratado de cambiar un poquito, de, diciendo vida sobre la agua, pero cuando uno mira los indicadores, son todos oceánicos. Y olvidaron de nuestro océano, que es el Amazonas, que es agua dulce, ¿no? Entonces, yo creo que esto quizá es, es algo que nosotros debemos, de una cierta manera, al amazonizar los ODS, cambiar un, un poquito esto para tener una énfasis mayor para uh, a la agua dulce, y, y muy bien mencionado lo que llamamos nosotros en Brasil, las varias, los humedales, eh, de los bosques inundables de, de, de ustedes, que es una parte muy importante de Perú y de, de otros países también. Pero muchas gracias entonces eh, por esto. Y el, además el tema de los productos que ustedes en IAP han hecho muchas investigaciones, como el caso del camu camu, el aguaje, y otros, ¿no? Entonces yo creo que ahí es uh, además un punto que Karina ha mencionado sobre el tema de operación sur-sur en términos de intercambio de tecnologías. En, en esto. He, buscado con, mira, he buscado con cuidado en el ODS-15 en donde están incluidas las aguas amazónicas. Y lo único que he encontrado cercano son los humedales. Creo sí. que eso no es suficiente, tenemos que ampliar mucho más y hacer más explícito las aguas sí. amazónicas. Sí, sí. E incluso yo creo que esto es algo que deberíamos dar como un feedback para la Secretaría General de las Naciones Unidas, porque ahí se eh, eh, olvidó, yo creo, que en el proceso, porque hubo una presión muy grande sobre los océanos, pero hay la, los grandes ríos, ¿no? Y bueno, registramos esto, podemos después aprofundizar. Yo quisiera a, a, a ver si eh, ya estamos con la conexión bien con con los colegas de, uh, de, de del Sinchi, uh, Marco, ha, ha logrado el, el sonido, porque no escuchábamos bien a, a usted. ¿Quieres tentar una vez más? Si no, yo iba... Marco... En el Sinchi, yo veo, yo creo que solamente el techo. Sí. Eh, ahora sí viene mal. <risa> ah, después, después, perfecto, perfecto. Uh, bueno, tenemos a uh, Mario, Mario de Katia. ¿Está ahí, Mario? Uh, sí, señor, buenos días, buenas tardes a todos. Buenos días a todos, sí, sí, estamos acá. Uh, ¿Me escuchas bien, Virilio? Sí, escucho muy bien, pero no te veo. Ajá. Una mano que se mueve. Ah, una, sí. Yo veo la mano, la mano es muy, muy linda. No, no, no puedo acercar la cámara. Ah, ah, bueno, ahora sí. Marco. Ah, llamo. Perdón. Okay. A ver. Estamos, estamos en, uh, en línea. Es, entonces, así. Eh, Virgilio. Sí. Ah, logramos, logramos resolver el, el, el problema. Marco ha logrado. Perfecto. <risa> entonces... Vamos a dar eh, eh, a, a, a palabra a Marco y después seguimos, Mario, contigo, puede ser. Ad, ad, adelante, Marco. Muchísimas gracias. Eh, 
Era, eh, nosotros queremos proponer una, una, una variante a la, a la, a la metodología de, de aportar a la solución para el desarrollo sostenible de la Amazonía. Uh, acá convocado a un grupo de unos 25 o 30 personas, representantes de, eh, de, de, uh, de todos los la, 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 sectores locales, regionales, y sobre todo de la comunidad. Creo que hay una buena representación, entonces yo quiero que eh, desde Colombia, desde la Amazonía colombiana, eh, hagamos llegar al, a, la, a la audiencia global a través de, 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 esa, de esa red, de, esa, de ese Amazon Day, uh, el mensaje de los actores locales de la Amazonía colombiana. Entonces, le pido a los representantes acá de hablarnos, de hablarnos sí, sobre la base de su experiencia Uh, de su uh, organización, de, su, uh, de, de la entidad que representan, uh, cuál, cuál es la visión que queremos, cuál es, cuál es la Amazonía que queremos ver de aquí al 2030. Uh, por favor, muy breve la uh, intervención, porque estamos, tenemos solo 10 minutos de tiempo. ¿Me escuchas, uh, Virgilio? ¿Virgilio? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Listo. Entonces, eh, por favor, uh, Rafael o quien, quien quiera, uh, se me va a Un poquito más cerca del micrófono, Marco, sería mejor. Podría acercarse un poco más. ¿Me siento ahí? Sí, sí. sí. Gracias por la oportunidad, Virgilio. Gracias por por ser parte de ese, de ese maravilloso network, de esa, de esa red, y la idea realmente es uh, alcanzar no solo integrar la integración, sino que realmente cambiar el, 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 el modelo de desarrollo y el futuro de la Amazonía colombiana. Dale. Eh, buen día para todos, un saludo muy especial para los hermanos suramericanos y para los hermanos de Centroamérica y Norteamérica que en este momento están pasando una situación difícil y que cada día nos preocupa es, son los efectos que se generan en el clima, en el ambiente y que de una u otra forma consideramos que es causa de, de la forma como trabajamos o vivimos dentro del ecosistema. Para nosotros lo que se hace en la Amazonía se vive o se siente en todo el mundo y creo que ahí nace la importancia de plantearnos un modelo diferente, un modelo sostenible para, para la Amazonía y para el mundo. Eh, digamos que mi nombre es Rafael Calderón Cuenca, mmm, habitante o ciudadano amazónico, en este caso del Caquetá, Colombia, departamento del Caquetá, Colombia. Quisiera, he trabajado con organizaciones, pero quisiera más como hablar de, como persona, porque consideramos que a partir de la persona es que se empieza a construir un modelo diferente, un modelo que integre y que ayude a sostener la vida de la Amazonía y del mundo. Eh, decir que la práctica nos muestra que son muchos los, los eh, factores que influyen sobre la conservación, en este caso particular el tema de los cultivos de uso ilícito, el tema de la ganadería extensiva, el tema de que amenaza a nuestra región los proyectos mineroenergéticos, porque consideramos que atente directamente contra la vida y la biodiversidad. En ese sentido entendemos que la Amazonía es biodiversidad, es agua, es vida, es semilla, es todo. Y en esa medida debemos plantearnos un modelo que nos permita avanzar hacia la consolidación de, de ese ecosistema que tenemos y ese modelo parte a partir de, de nosotros como persona cuál es nuestro actuar dentro de, de este escenario en el que estamos en el caso de nosotros de la Amazonía y entender la importancia que tiene para el mundo este territorio y lo que pasa aquí se refleja o, o genera efectos positivos o negativos en el mundo y frente a eso consideramos que debe consolidarse un modelo económico a partir de la producción amazónica. Lo decía la compañera de los demás compañeros que han hablado 
es reconociendo las potencialidades que tenemos en la Amazonía, que es semillas, que es aceites, que es esencia, que son nueces, que son las mismas maderas, es todo lo que, lo que hay y que nuestra tarea es reconocerlo. Entonces, consideramos que en la medida en que logremos consolidar un modelo económico eh, amazónico para el mundo, podemos avanzar hacia, con, hacia proteger este territorio eh, como riqueza de la humanidad dentro del modelo 2030 que se está, dentro de la visión 2030 que, que se quiere, y en esa medida se hacen ejercicios paso a paso, pero muy, eh, muy importantes. Eh, un ejemplo de la biodiversidad, no sé, por aquí tengo unas semillas que hacen parte de la biodiversidad que existe en nuestro territorio, en nuestra Amazonía, también ejercicios que nos permite consolidar un modelo económico, sostenible, sustentable, son productos, son aceites, son esencias y son muchos más, pero yo creo que para llegar a ese ejercicio debemos nosotros creer que sí es posible, creer que como seres humanos podemos trascender hacia lograr esos cambios reales que nos permita un mejor vivir, un mejor compartir, y en el caso de nosotros para Colombia es consolidar una verdadera paz, porque la paz se consolida, se construye en la medida en que hayan condiciones económicas, condiciones ambientales, y consideramos que esa es la tarea y ese es el reto desde la Amazonía colombiana para la Amazonía continental y para el mundo. Esa es la invitación a que creamos en esta tarea, en este ejercicio. Hoy estamos aquí, yo personalmente creo más en esto, estoy con la certeza, la, la firme convicción de que podemos lograr ese cambio podemos frenar y podemos retroceder los efectos que se ha hecho sobre la Amazonía, sobre la Pachamama, como lo llaman nuestros indígenas del de territorio amazónico. En esa medida es la invitación respetuosa, cordial, amorosa a toda la población, no solo de Sudamérica, sino del mundo, empezar a ver la Amazonía como una oportunidad para transformar, para recuperar y para, para, para proteger eh, la vida que implica todo. Esa es como la invitación, muchas gracias. Muchísimas gracias Rafael. Uh, si, siguiente rápidamente, eh, Virgilio te pido un gran favor que nos des un poquito más de tiempo, los colombianos somos, somos muchos y queremos todos aportar. Eh, muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Diego Gómez, miembro de la Fundación Picacho, es una organización que existe aquí en el departamento del Caquetá hace 20 años y con las cuales aquí de manera conjunta hemos tenido la oportunidad de compartir con el Instituto Sinchi muchas experiencias, muchos trabajos que acentúan cada vez nuestro análisis y nuestra percepción sobre qué debe ser el desarrollo para la Amazonía. Tenemos una región en el sur del país, en la Amazonía que tenemos, traslapada por una serie de problemáticas de índole natural, de índole ambiental, de índole política, económica y como es bien sabido por muchos países, estamos en la transicionalidad de un estado de conflicto a un estado de haber cesado el conflicto, lo que implica para nosotros unos grandes retos como ciudadanos de la Amazonía en poder tener una visión articuladora y lo decimos con base en nuestra experiencia de trabajo, una visión articuladora que pueda ser incluyente desde las actividades humanas locales para eh, regionales, nacionales, y algo que nosotros eh, hemos venido analizando, cómo poder abstraernos de la economización del mundo, donde no podemos tener una mirada sobre un escenario natural que no tenga un referente económico. Yo creo que si nosotros logramos tener unos nuevos paradigmas donde no economicemos nuestra mirada hacia los escenarios naturales y podamos poder hacer una auscultación un poco más profunda y poder determinar todas esas potencialidades que se han dicho acá en, la, en, en todas las intervenciones, yo creo que podríamos, poder, podríamos tener un desarrollo más equilibrado, más humano, con una visión más de poder comp comprender esta heterogeneidad y complejidad de lo que es la Amazonía y con base en ese entendimiento que es lo que se ha logrado trabajar, yo creo que por muchos años, 
acá en el departamento, en el acompañamiento, vuelvo y repito, con el Instituto Sinchi y muchas otras organizaciones e instituciones, pero debemos valorar todo ese recorrido que se ha hecho y con base en esa valoración podemos... Eh, ¿Se cortó? No. El de Cayo. No. 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 Perdón, Marco. Perdón, perdón. Carlos, no escuchamos. No, escucha. no escuchamos. El sonido de ustedes cayó. Por lo menos para nosotros. Pero, pero el, 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 eh, eh, me escuchan. Ustedes me escuchan. Karina, me escucha. No, no. Sí, son A ti sí, Virgilio, te escuchamos perfecto, pero a Colombia no. Sí, yo también, los escucho todos menos a Colombia. Mario es de Catí. Bueno, eh, no escuchamos más a ustedes, el tiempo también se fue. Quisiera agradecer a Marco y a los compañeros del Sinchi. Eh, es, es un tema muy importante, a mí me gustó mucho eh, el mensaje de pues, una escuta más profunda de nuestras potencialidades. Yo creo que esto puede ser un, un reto importante para plantear un, un, el diseño de un nuevo estilo de desarrollo basado en las potencialidades de la biodiversidad, del conocimiento etnoecológico, del potencial humano de la Amazonía. Entonces, a mí me gustó mucho los comentarios de una manera general, pero especialmente este tema de, de, de una escuta más profunda sobre las potencialidades nuestras. Bueno, quisiera ahora escuchar a, a Mario de Cati que es una, una expansión de la Amazonía. Uh, Marco, yo veo que tú estás un, un poco frustrado, pero no, no escuchamos a ustedes. Uh, entonces cayó el sonido. No sé lo que ha pasado. No sé lo que ha pasado con el sonido. Uh, pero no escuchamos uh, a, a ustedes. Así que... Yo quisiera felicitarlos ahí por tener un grupo muy uh, uh, representativo de, de, de gentes. Eh, vamos a seguir juntos, vamos a seguir juntos. Estamos ahí con el... Eh, esto es un gran desafío ¿no? de hacer esta integración que es inédita en la Amazonía, ¿no? de, de hacer la relación entre uh, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y, y, y todos los países que que hacen parte de este lindo mundo amazónico. ¿no? Pero entonces nosotros estamos expandiendo un poco el concepto de la Amazonía para la, 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 la región centroamericana. Así que Katy, que eh, pasó a, a, a ser parte de, de, de la Amazonía por ser un hermano de, de nuestros sueños. Entonces quisiera pasar la palabra a, a Mario. Piedra, que es el director del CATI en Costa Rica. Por favor, Mario. Uh, buenos días a todos y todas. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Eh, quisiera primero que todo agradecer el espacio, eh, pues la invitación a participar con ustedes hoy en nombre de nuestras juntas directivas, eh, profesores, estudiantes y demás personal. Agradecemos sinceramente la oportunidad. Eh, yo... Eh, Básicamente voy a hacer mi presentación un poco más corta en aras del tiempo y en el sentido que quedan dos presentadores más. Quisiera también agradecer a Karina en Perú, a Marco en, en Sichi, a, a Pablo Jarquín en Ecuador, a Luis Ezequiel en la Amazonía peruana y a Alfredo básicamente eh, por su participación en, esta, en, esta, en este foro. Yo, eh, como ustedes saben, el CATI es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Fue una institución que fue establecida en Costa Rica como ICA eh, hace 71 años. Es una institución que fue creada esencialmente y que abordaba muchos de los deseos de las ideas panamericanistas de aquella época, es decir, donde buscábamos de una u otra manera acciones colectivas a muchos de los problemas que desde el, punto de, desde el punto de vista hemisférico, este, ¿cómo se llama?, eh, enfrentamos. Hoy, 71 años después, después de oír y leer el paper de Virgilio y escucharlos a ustedes, me doy cuenta 
de que la urgencia por acción colectiva en áreas tan importantes como Amazonía son, son aún eh, presentes. Eh, tal vez eh, una, un punto en el, en el paper de Virgilio, eh, Virgilio una, una recomendación tal vez sería de que me, me gustó mucho tu visión eh, sobre Amazonía 2030, eh, las diferentes, eh, básicamente 10 áreas de mejora, eh, tal vez para una mayor comprensión de nosotros en el sentido de, de entender un poco más el, el input que podemos traer en este proceso. No sé si es posible articular algo como una teoría de cambio, es decir, algo así donde cómo es, cómo estas ideas básicamente desde incrementar la gobernanza, eh, digamos a nivel de frontera, incrementar los mecanismos de financiamiento, cambiar los paradigmas de financiamiento, producción de corrupción, como una eh, mejor, mejorar el comportamiento corporativo, no sé, etcétera, hasta lograr un mayor eh, apoyo político a estos procesos. ¿Cómo eso se podría integrar de una manera en una teoría de cambio, donde todos entendamos un poco más claro qué es lo que podemos hacer desde de nuestro ángulo? Como ustedes saben, el CATI es una, investiga es una institución de investigación y enseñanza y frontalmente podríamos apoyarlos desde el punto de vista formativo eh, en las áreas de educación y en los temas de investigación. A veces es posible. Um, vamos a ver si, brevemente quisiera compartir con ustedes, a ver si es posible. Eh, ¿Ven el slide? ¿No pueden verlo? No. Ok, entonces no está bien. Se ve. No pueden ver el slide. No. A ver, eh, rápidamente, eh, el, 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 nosotros trabajamos particularmente en 10 líneas de investigación y quisiera hacer rápidamente, eh, la primera tiene que ver con la intensificación eh, ecológica de sistemas agrícolas, agroforestales y pecuarios para incrementar la productividad y su resiliencia. Podemos apoyar en la formación y en la investigación en esos temas. También trabajamos en la parte de biodiversidad, servicios ecosistémicos para el bienestar humano. También trabajamos en la restauración de funciones y servicios ecosistémicos para el bienestar y el desarrollo humano integral. La línea 4 tiene que ver con la arquitectura, los instrumentos financieros y no financieros para la gestión sostenible de ecosistemas y sectores productivos. La línea quinta tiene que ver con políticas públicas para el desarrollo y la gestión sostenible de ecosistemas. La línea 6 tiene que ver con cadenas de valor verdes, inclusivas y sostenibles. La línea 7 tiene que ver con análisis de vulnerabilidad y planificación para la acción climática a nivel nacional y global. La línea 8 tiene que ver con el modelado ecosistémico hidrológico y cuantificación de flujos de carbono y otros gases de efecto invernadero. También trabajamos en instrumentos de gobernanza multiescala para el bienestar y desarrollo humano integral. Y finalmente, trabajamos también en el análisis de toma de decisiones de producción y consumo a nivel familiar. Nosotros como institución somos capaces de trabajar en estos 10 temas que están relacionados a muchos de los retos o algunos de los retos que están establecidos, Vigilio, en tu presentación. Quisiera dejarlos sobre la mesa para, para todos ustedes. Ese sería nuestro aporte central en esta discusión, es decir, el aspecto formativo y trabajar con ustedes de manera concatenada en, algunos, en estos temas eh, que con muchísimo gusto se los hago llegar por correo. Creo que no ha habido manera de ponerlos en... en ya se pusieron, ok. Si lo pueden ver, esos son los 10 eh, temas en que trabajamos. Una visión muy clara que está ligada básicamente y muy en línea con la presentación que Virgilio nos ha hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Con mucho gusto. Eh, y es, es muy interesante eh, ver... Uh, dos puntos tuyos. Uno del tema de la teoría de cambio, sí es una, una buena provocación de tratar de meter <risa> estos puntos que hicimos ahí en el, en el artículo dentro de una teoría de cambio. Uh, esto es un buen ejercicio y quizá podemos uh, hacer esto como parte de un esfuerzo de la red. Vamos a ver cómo construimos esto de una manera colaborativa, ¿no? porque esto es tan importante cuanto el resultado final eh, es incorporar. Entonces, a lo mejor uh, Marco, que está con un grupo muy lindo ahí, podría eh, hacer quizá un borrador eh, inicial eh, de cómo sería la teoría de cambio para juntar estos elementos eh, y lograr eh, como producto final eh, los objetivos del desarrollo sostenible para la Amazonía, ¿no? Esto debe ser, porque la teoría de cambio es más bien 
unificando un conjunto de cosas desde una lógica eh, eh, que, que llega a un objetivo final, eh, o más de un objetivo final. Y uno, en el caso de la Amazonía, yo creo que deberíamos pensar en el objetivo final del desarrollo sostenible. ¿no? Entonces, uh, esto es muy interesante. Y además, el tema de las líneas de investigación de Katia, estamos trabajando en conjunto con, con Katia en un programa muy, muy lindo de educación, y ojalá uh, logramos esto en el próximo año. Y si tú puedes enviar estas 10 uh, líneas uh, para para Thais, uh, y Thais después puede compartir con todos que están en, en la red. Y muchas con gracias. Con mucho gusto. Bueno, yo quisiera uh, ahora uh, pasar a, a, a Emma, que, que va a hacer algunas consideraciones finales uh, sobre esta sesión también. Entonces, Emma, por favor. Uh, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y una pena porque tuvimos que algunos problemas tecnológicos pero es parte de todo el proceso y yo creo que eh, aprendemos un poco cómo mejorar este diálogo y ciertamente la única forma que vamos a poder continuar en estos diálogos es viendo y facilitando este tipo de encuentros. Uh, no voy a poder hacer un resumen muy detallado, pero lo que sí me gustaría es levantar en primer lugar la riqueza de haber tenido la participación de todos ustedes desde la región. Y como no podía ser de otra manera, enriquecieron el debate con ejemplos muy concretos de lo que significa la riqueza de la biodiversidad amazónica y cómo ella puede ser un motor de desarrollo para nuestra región. Y en ese sentido, quiero destacar en primer lugar, por ejemplo, el tema de que hay todos ustedes mostraron los distintos productos que se están utilizando y que deberían ser compartidos porque todos ellos también se dan en, las otras, en los otros países. Uh, muy importante el punto de conflicto, y yo creo que aquí Karina mencionó en, 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 en su presentación, pero también ya lo destacó el, el equipo, el, que no pudimos oírlos a todos lastimosamente, pero ya lo destacaron en el equipo de Sinchi, de que también en esta área es un área de posconflicto. Y en ese sentido es muy interesante que quizás la Amazonia puede contribuir mucho en lo que sería el objetivo 16, el ODS 16, donde el tema de institucionalidad, gobernabilidad y paz es un tema central. Y paz es, va a ser en, muchos, en muchas facetas, la resolución de conflictos en nuestra Amazonia es central. Uh, por otra parte, el Instituto Peruano nos destacó un tema que es una gran riqueza en la Amazonia, que es el tema de los peces. Y hay poco trabajo sobre eso en términos generales. Hay algunas instituciones como Perú que están trabajando muy de cerca y que además, uh, pero tendríamos que hacerlo a nivel de toda la región. Hay algunos modelos que se han empezado a trabajar, Wildlife Conservation Society empezó a trabajar en esto. Y ahí destacar que hay unos peces que atraviesan toda la Amazonas, que empiezan en los Andes y van al Atlántico. O sea, son peces, como decía él, que no necesitan pasaporte pero que en el proceso enriquecen enormemente y son un gran recurso de proteína para, para la región. Virgilio. Sí. Virgilio. Emma. Buenas tardes. Sí. Otra vez. Buenas tardes, buenos días. Logramos conectarnos de vuelta con audio. Están todavía, nos regalan 10 uh, minutos para completar la, la, la ronda de, de uh, aporte desde la Amazonía colombiana. Al, uh, al network. Sí, sí, perfecto. Lo que podemos hacer Listo. es... Listo, gracias. Él, alguien que está terminando ahí un pequeño análisis de todo y después de esto muy, pasamos muy, a... Muy breve, muy breve. Ya, ya vamos. Listo. Perfecto. Uh, uh. Buenos días para todos y todas. Quiero hacer un aporte de la organización en la cual alguna eh, pertenezco, pertenezco, que es AgroSolidaria, quien desarrolla un trabajo en la parte de economía solidaria. Es un proceso que se hace con familias partiendo desde la base del campo para que podamos realizar una economía justa, tener un comercio justo, realizar una producción limpia y poder partir de una base que es el, el autoconsumo o, una, o una, tener una seguridad alimentaria. ¿Qué parte en la Amazonía podríamos mirar? Para mí, y dentro del trabajo que se ha desarrollado en todo el sistema de economía solidaria, dentro de la economía 
o dentro del proceso justo que se hace, es que debemos de, de crear como esa conciencia desde la parte o desde la base de la familia, desde la base de la familia que habitan en el territorio de la Amazonía. ¿Qué quiere decir? Que allí en la Amazonía existe o habitan muchas, muchos campesinos, que el trabajo se haga desde allá, que iniciemos a trabajar con ellos para que creen esa conciencia de que los bosques, de que toda la Amazonía tiene una importancia a nivel mundial, que generamos unos servicios ecosistémicos a nivel no solo territorial, sino a nivel mundial, que le demos un aprovechamiento real a lo que hay allí, que ellos sea, se va, valoren todo lo que se tiene en, este, en estos bosques. Lo otro es que dentro de un trabajo de economía, dentro de un trabajo solidario, se, se trabaja como para volver a retomar eh, esos conocimientos ancestrales, como la parte de que se explote, se haga una, una explotación, digámoslo así, de los recursos, pero de una forma controlada, de una forma mucho más accesible, sin ir a afectar todo el servicio que nos presta. Es definitivamente crear un modelo, pero desde allí, desde cada uno de estas familias que habitan, tenerlos en cuenta de ellos y que todo sea de, de manera inclu, incluyente. Siempre que se haya o se construya algo, tener en cuenta de, toda esa, de todos esos campesinos, de todas esas familias que habitan en estos territorios. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí viene un, uno más, uno más o dos más. Buenos días eh, para todos. Eh, me, me presento, mi nombre es Ismael Luzán Huaca. Eh, soy ingeniero agrónomo, hago parte de uno de los gremios más importantes de la producción aquí en el departamento de Caquetá. Eh, voy a hablar como, como docente y como investigador y pues como líder gremial de, digamos, de, de una organización de aquí de la Amazonía colombiana. Yo pienso y visiono la Amazonía, eh, la Amazonía en general como un gran parque plurinacional. Considero que si las diferentes, los diferentes países que tenemos, así sea una parte pequeñita de la Amazonía, no nos comprometemos realmente con saber qué es lo que tenemos allí, qué es, eh, digamos, conocer qué es lo que tenemos en la Amazonía y poderlo aprovechar de una manera sostenible, no vamos para ninguna parte. Tuve, eh, propongo lo del parque porque tuve la posibilidad de ver, de ver en, en, en otra parte del mundo una experiencia que particularmente me impactó mucho. Mientras que, digamos, en países como Colombia, tendemos a destruirlo todo, sobre todo la Amazonía, y somos muy poco cuidadosos y no conocemos lo que tenemos acá. Y en otras partes del mundo no hacen eso. Estuve en Cataluña, en España, tuve la posibilidad de estar en un gran parque, en donde había una ciudad inmersa dentro del parque, una ciudad de 30.000 habitantes, y era una ciudad muy, muy productiva y uno veía que allí existía una normatividad muy importante que todo el mundo conocía y respetaba. Y, todo, y usted para cortar un árbol tenía que pedir cinco permisos, para disponer de las basuras tenía que cumplir con una normatividad estricta por parte de, digamos, de la, de la gente, que, digamos, de las entidades que regulaban ese parque. ¿Por qué nosotros no podemos hacer algo así? Es decir, ¿por qué no podemos autoimponernos estrategias que nos permitan manejar conjuntamente lo que tenemos, aprovecharlo de una manera racional. No es que no podamos vivir en la Amazonía, es que lo hagamos bien, con unas reglas claras, con una, con una idea clara de lo que queremos hacer cada uno de los que vivimos aquí. Eso implica... Alô, alô, é, é, Cinti, é, Ismael, não escutamos. É, Manda mensagem, né? Bueno, gracias, gracias, Marco, perfeito. É, perdimos a, é, 
No, no escuchamos. No escuchamos. Yo, yo quisiera, yo quisiera uh, pasar la palabra porque no estamos escuchando a, al Sinchi. Y tenemos acá una, una pregunta, si tú quieres decir un su comentario. nombre, un comentario, una observación. Hola, hola a todos. Yo soy Joaquín Caraballo de la Universidad de los Andes. Encargado de dos programas a nivel de maestría, la maestría en gerencia ambiental, la maestría en gerencia y práctica del desarrollo. Nos unimos a esta iniciativa no solo porque estamos pensando cómo ser anfitriones también de, de, de una red como el SDN SN, para el caso de la región andina, eh, sino que creo que hay también una coyuntura muy importante para, para digamos, terminar de deconstruir todas esas fronteras jurisdiccionales que tanto generan conflictos. ¿Por qué? Porque es que somos una sola familia alrededor de la Amazonía y el ecosistema no tiene fronteras. Entonces es muy importante que nos pensemos como región y en el marco de esa reflexión tenemos sobre la mesa eh, una propuesta que es la propuesta AAA que acaba de presentar el presidente Santos, eh, lo, lo anunció ayer aquí en el marco de la, de la conferencia, eh, es esta alianza andina, amazónica y atlántica con el fin de construir ese corredor eh, y garantizar que esas fronteras eh, de jurisdicciones entre los países permitan eh, o, o un poco queden más difuminadas y sea más el ecosistema el que nos defina nuestra gente, nuestra identidad amazónica. Entonces, creo que hay una coyuntura política muy interesante. Vale la pena cómo podemos eh, identificar y aterrizar eso en cada una de las necesidades que vemos en los territorios y las distintas condiciones que viven nuestros pueblos eh, en, en los, los países en los que estamos. Entonces, creo que hay una coyuntura muy interesante. Vale la pena detallar mucho más en cómo avanza ese proyecto y ver de qué forma generamos capacidades en diferentes lugares para apropiarnos de recursos que nos permitan eh, garantizar a gest esa gestión como de toda la Amazonía hasta el Atlántico, ¿no? Bueno, muchas, muchas gracias uh, por su intervención y es importante el rol este que Colombia va a jugar uh, con bases en el nuevo centro de los SDGs que va a estar basado en la Universidad de los Andes, ¿no? en, en, en Bogotá, y, y esto obviamente tiene relación con, con el Sinchi que está ahí en Colombia y con todos nosotros. A lo mejor esto es algo que eh, pudiéramos, además de dar la contribución a, a Otka con este trabajo, podemos entregar este trabajo también como una contribución sí. para el centro, porque a lo mejor esto puede ser, servir como un papel eh, de contribución para la planificación estratégica ¿no? del, del, del centro. Nosotros tenemos acá algunas preguntas uh, que, que han llegado por, por YouTube, uh, eh, también del INPA. Uh, eh, eh, entonces, de, del YouTube está una pregunta de Johannes eh, Neumann, que... La pregunta es, ¿qué hace falta hacer para, uh, para llegar a un nuevo sistema de crecimiento? Uh, que no sea basado en el concepto del crecimiento eterno. Uh, entonces, ¿cómo caminar en esto? De una cierta manera es cómo priorizar las acciones. Yo creo que tuvo una, una contribución muy importante del Sinchi, de una de las personas que ha hablado sobre eh, el, el tema de hacer una escuta profunda, una economía basada en la economía familiar de, la, de, 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 de los productores, una visión más desde adentro hacia afuera. Pero yo quisiera compartir esta pregunta en conjunto con la pregunta de, 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 de Limpa, que es una, una pregunta que ha enviado Carlos Aragón, eh, es una pregunta semejante, que es cuáles son la, las medidas necesarias para un trabajo más en conjunto para construir una visión común. Entonces, yo quisiera um, hacer este breve comentario y pasar a ustedes. Yo quisiera oír uh, Karina y, y también los, los, uh, 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 los amigos de, de Sinchi y de, de, de IAP, uh, que, que, que pueden decir sobre qué, cómo podemos contestar estas preguntas. Karina, primero. 
Sí, eh, gracias Virgilio. En realidad, eh, y bueno, y muy contenta con la participación de tus hermanos de Colombia y toda, toda su energía, y también con los del IAF, eh, y bueno, y también con los de Katia, ¿no? Gracias por, por estar aquí. Eh, bueno, desde mi punto de vista, creo que tenemos varios niveles de articulación que son importantes trabajar. Eh, la economía familiar es clave, pero también la asociatividad es clave. Queremos ser competitivos, queremos ser, eh, alcanzar niveles eh, en una economía de mercado, pero desde adentro tenemos que trabajar muy fuerte en temas de asociatividad y en temas de redes, ¿no? En el caso nuestro, desde la conservación voluntaria y comunal, estamos trabajando fuertemente a través de redes de conservación voluntaria y comunal, pero también hemos generado ya la primera cooperativa que une a organizaciones de la sociedad civil, a organización de, 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 de productores, eh, para que puedan trabajar todo el sistema de economía solidaria y eh, economía circular. Pero también los niveles de articulación tienen que, estar dando, tienen que darse también a nivel de otro tipo de organizaciones como las nuestras. Organizaciones de la sociedad civil que hacemos esfuerzos claves, esfuerzos fundamentales, eh, y que estamos encontrando algunas respuestas. Tenemos que caminar y remar hacia el mismo lado, tenemos que eh, avanzar hacia el mismo objetivo en lo que eh, se refiere a la Amazonía, eh, porque al fin y al cabo amamos lo que hacemos, amamos la Amazonía, y lo que buscaríamos es justamente ver cómo unimos esfuerzos y cómo nos complementamos. Yo aún siento que eh, parte de las deficiencias que tenemos dentro de las organizaciones eh, de sociedad civil y del Estado, tanto dentro de la Amazonía en nuestros países como de los países en general de la Amazonía, es que en vez de complementarnos, competimos. Entonces, ese tema de cooperación, cooperación, a través de cada una de esas potencialidades institucionales, es clave para construir y llegar a lograr los objetivos que buscamos 2030. Eh, y bueno, ya también a nivel de, de los países, ¿no? Los países todavía están de espaldas, casi todos los países amazónicos, eh, las decisiones que se toman están de espaldas a la, a la Amazonía y al enorme potencial que tiene. Por eso es que eh, muchas políticas eh, más bien afectan el territorio. Y es ahí donde más tenemos que estar juntos, ¿no? Cómo trabajamos con los niveles eh, locales eh, del Estado, niveles subnacionales, Niveles nacionales, pero también entre países, ¿no? Yo siento, por ejemplo, que grandes decisiones que se toman, y ahí Carlos no me va a dejar mentir dentro de la OTCA, lo hacen a nivel de cancillería, y casi siempre la cancillería está en, en, en ciudades que no son amazónicas y no necesariamente responden a los intereses y a esas grandes fortalezas que tenemos en la Amazonía. Entonces hay un enorme reto ahí, hay un enorme reto de empoderarnos, de amazonizarnos más, esa palabra que mencionaste de cómo amazonizamos los ODS, pero también cómo amazonizamos nuestros países, pero también cómo amazonizamos la misma Amazonía, ¿no? Porque creemos a veces que lo, que lo de afuera es mejor que lo de adentro. Eso es fundamental empezar a trabajarlo y, y qué mejor de manera conjunta y complementaria, querido Virgil. Ah, excelente, excelente, Karina. Me pareció excelentes comentarios, especialmente el tema este de de la mejoría de la competitividad de la agricultura familiar, de la, los productos de la sociobiodiversidad, esto es, es un gran reto. El tema es de, de más cooperación y menos competición, más complementariedad. Y yo creo que esto quizá puede ser el, el punto fundamental de la red STSM, es crear oportunidades de intercambio. Eh, eh, de trabajos en conjunto, lo que estamos tratando de hacer con el programa ese de posgrado, eh, con, eh, eh, con la cooperación de todos y los otros, los otros programas, porque es increíble cómo no tenemos una historia de intercambio. Eso. Y los programas son iguales, casi iguales, no hay diferencias, pero muy, muy pequeñas. Excelente. Y amazonizar los países. E incluso la Amazonía, muchas veces la gente de la Amazonía mira hacia afuera uh, y no hacia adentro, ¿no? Como una referencia para su futuro. Entonces, excelentes puntos. Quisiera escuchar ahora nuestros amigos de IAP uh, e, e, también tratar de ver si después el Sinchi ya ha logrado el, 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 el sonido. Pero IAP, por favor. Eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Gracias por por darnos un espacio más. Lógico, tenemos que intercambiar más conocimientos. Y si se tanto conocimiento local, a nivel de instituciones, a nivel de poblaciones, 
que tenemos que hacerlo más visible e intercambiar ese conocimiento. Porque los y eso, y cuando hablo de conocimiento me refiero bastante a los atributos que tiene la biodiversidad amazónica. Tenemos, porque lógicamente si queremos mejorar los mercados, tenemos que conocer eso, los atributos. Eh, no es solamente llegamos al mercado porque es un producto amazónico, sino porque tiene un atributo especial que nos va a hacer bien a la salud y que si ese está bien manejado, pues qué mejor si existen otros mercados. Por ejemplo, yo te digo, una experiencia muy personal. Yo aprendí a comer hoja yuca en el África. Caramba, tuve que ir al África a aprender a comer hoja yuca. Cuando es un conocimiento ancestral amazónico. Y yo soy amazónico y nunca había comido hoja yuca acá en la Amazonía, pero tuve que aprenderlo en el África. Ahí falta intercambiar esos conocimientos. Y eso podemos hacerlo sin mucho, sin mucho, sin sin esperar demasiado, sino abrir mentalidades, abrir mentes, abrir mentalidades de que tenemos que saber compartir con nuestros colegas amazónicos. Y por otro lado, creo que tenemos que entrar un camino, una fórmula, de que tenemos que ser más agresivos con nuestros productos amazónicos. Para el caso peruano, si yo quiero llevar aguaje o burichí a Lima, tengo que primero hacer la propaganda en París o en Nueva York. Porque si digo, bueno, es un producto amazónico, viene de Iquitos, que mire, va a tener resistencia en nuestro gran mercado que es Lima. En ese sentido, yo quiero pedir públicamente, digamos, el apoyo, que como lo han hecho los brasileros para conquistar mercados nacionales e internacionales con el azaí. Mire, es un ejemplo que vale la pena, no tanto por el producto, sino por la metodología o las circunstancias que se han dado. ¿Cómo han conquistado el mundo con el azaí? Nosotros en el Perú queremos conquistar el mundo con el camu, camu y con el aguaje. Entonces, tenemos que ver formas. Y naturalmente es, esa experiencia vale la pena intercambiar entre todos. Y por último, tenemos que ser más flexibles en nuestras regulaciones diplomáticas. Yo te digo, para nosotros es sumamente fácil de Iquitos contactarnos con los colegas de Manaus, de una forma informal. Pero si queremos oficializarlo, tenemos que enviar nuestras cartas a Lima. De Lima se va a ir seguramente a Brasilia y de Brasilia va a irse a Manaus cuando estamos acá en la frontera tan cerca, y quitos con mandados. Tenemos que ver las fórmulas también de facilitar, flexibilizar esas regulaciones de comunicación entre instituciones y colegas que trabajamos con productos de la biodiversidad amazónica. Eh, eso es todo. Mire, yo quisiera hablar más, pero yo sé que el tiempo es corto. Dejo para el resto. Eh, 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 muchas gracias, Denis. Eh, sí, yo creo que sí tenemos que ser más agresivos con los productos amazónicos. Ah, hay una iniciativa muy interesante ahí eh, con la gastronomía, que Karina está involucrada, que está al lado de ustedes ahí, que es llevar eh, los productos amazónicos por intermedio de los grandes chefs. ¿no? Y nosotros estamos también en esto. Esto es una estrategia. Uh, oh, el, el tema este de, de, de la saí es muy interesante porque esto empezó como una novela una, una, una niña muy, muy linda, muy guapa que dije, y ahí a la academia y, y bueno, decía siempre que iba a la academia tomaba un poco de azaí entonces empezó como una moda en Río y después de esto se contaminó como si fuera una, una virosis así entonces Uh, uh, esto es un poco de lo que ha pasado con el azaí, y además después la, la información de la ciencia sobre la, 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 el valor desde el punto de vista nutricéutico del azaí, ¿no? que tiene muchas propiedades que esto ha ayudado, pero, pero es incre increíble, es un caso de suceso, y debemos mirar cómo reproducir esto para el aguaje y, y el camu camu y, y todo lo que eh, sobre el tema de las negociaciones diplomáticas, yo creo que eso es un mensaje importante para, para Otka. Y, y, y una idea que estamos madurando es crear un centro eh, de cooperación amazónica, pero no un centro físico, pero algo basado en la web, que podamos hacer más encuentros como este, que es un costo muy bajo, no funciona perfectamente, pero sí se puede... Eh, eh, caminar bastante y puede ser mucho más, más rico. Yo quisiera incluso hacer una invitación a todos para contribuir para la plataforma, porque hemos creado una plataforma muy linda en la internet 
aquí y gustaríamos mucho de tener la, la contribución de más contribuciones del IAP, de la AMPA, del Sinchi, de todos, porque es una plataforma que ahí está, ¿no? Y, y entonces una de las ideas que estamos planteando con Thais acá es crear como un premio eh, para la mejor solución de la Amazonía que los institutos pueden poner. Entonces esta idea, vamos a estar amadureciendo esta la idea pero que, para que podamos tener las soluciones eh, hasta el final del, del, del año, y después tener un, un premio con una votación abierta en la Internet sobre cuáles son las, las soluciones más interesantes y con mayor potencial de, de impacto. Bueno, eh, yo quisiera... ¿eh? Eh, 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 Marco ha, ha, ha retornado. El, el sonido todavía no. Eh, bueno, Mario, ¿quieres comentar algo sobre estos temas que estamos hablando? No, Virgilio, yo estoy bien. Eh, me gustó la pregunta porque es, la pregunta es un poco y trasciende, básicamente, originalmente fue sobre el modelo de desarrollo. Sí. Eh, pero creo que es una buena idea esto de estar conociéndonos en este tipo de plataformas. Yo la primera vez, honestamente, te digo que participo. O sea, te conocí a vos en Brasil y algunos, pero no, no, no tenía eh, o como institución, digamos, el acceso a esta plataforma, que me parece que es una magnífica um, herramienta y, y manera de poder conocernos más y entender un poquito más de lo que hacemos. Particularmente si estamos todos en las diferentes geografías en que estamos tratando de apuntarle una visión común como la has diseñado en tu paper. Gracias. Perfecto, perfecto, gracias. Uh, bueno, eh, yo creo que, que estamos con el, el tiempo. Yo quisiera preguntar a Emma si quiere hacer algún comentario sobre lo que se ha hablado en los últimos minutos y también con el comentario. Gracias, Virgilio. Yo creo que ha sido extraordinariamente rico y ciertamente vamos a tomar más detalle todas las intervenciones. Pero quiero destacar dos puntos aquí. Eh, uno, que vinieron de, de diferentes formas, que es el tema de amazonizar la región y los países y la propia región amazónica. Yo creo que este es un punto muy importante y tenemos que ver desde, desde distintas facetas diplomáticas, y, pero también de productos. Y aquí quisiera también destacar el pensamiento de que cada vez tenemos que avanzar más de cómo sacar los productos amazónicos para que sean un beneficio para la región, pero beneficio como volvemos a decir que la biodiversidad sea un motor de desarrollo. Y aquí yo quiero también destacar muy en especial una contribución de un gran pensador, un gran ministro peruano que fue Antonio Brack y que fue uno de los grandes conocedores de la Amazonia. Es decir, me acuerdo que yo, mi pasión por el Amazonas empezó conociendo de alguna forma a Antonio. Y destacaba mucho la cantidad de productos, pero yo creo que hay todo un proceso muy grande y alguien decía, ¿cómo hicieron el azaí? Sí, un poco la novela, pero hay muchas otras cosas más y hubo hasta negociaciones muy importantes de property rights que hizo el gobierno brasileño en su momento, cuando el azaí fue apropiado por Japón y entonces tuvo que hacer una gran negociación uh -huh. para recobrar eso. Entonces, es un proceso complejo y yo creo que es importante documentar todos esos procesos que puedan ilustrarnos de cómo beneficiarnos de nuestra biodiversidad y que esa biodiversidad sea del beneficio de la Amazonía y de la región. Uh, ha sido otra vez, yo creo que Katy ha puesto un punto muy importante del tema de cómo uh, uh, todo este gran programa que queremos avanzar, estas grandes ideas, uh, podemos hacerla de una manera de, en, estructurada de teoría de cambio, y yo creo que hemos, tenemos un, 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 unos trabajos iniciales sobre eso, pero ciertamente hay que trabajar muchísimo más. Y en ese sentido también muy útil la, la, lo que Joaquín nos comentó sobre el tema del de presidente Santos diciendo que aquí tenemos que ver la región con muchas, con muchas redes y ahí tenemos la, su triple A que involucra Andes, Atlántico y Amazonas que yo creo que es otra vez muy importante. Y finalmente, este diálogo que se ha empezado muy informal, tenemos que continuarlo 
con, con varias agendas. Creo que hay dos caminos rápidos. Uno es el tema de las soluciones, empezar a documentar y compartir estas soluciones que todos los institutos y todos los grupos y las, inclusive las familias solidarias tienen para compartir. Y ciertamente el, el, eh, es, es una, una, una forma. Y la segunda forma es, vamos a pedir a nuestro equipo de, que nos apoya tan eficientemente eh, eh, de, eh, desde en Amazonia, que nos ayude a organizar estos diálogos más permanentemente y con distintas agendas para que realmente empecemos todos a conocernos mejor y conocer mejor nuestra Amazonia. Entonces, no me queda otra cosa que agradecerles mucho la participación y a nuestros amigos de Sinchi que hicieron un gran esfuerzo de traer muchos, uh, uh, que están trabajando en el terreno, decirles que la próxima vez vamos a hacer todo el esfuerzo y de tanto del lado de ustedes como nuestro para que puedan participar activamente, pero les agradecemos mucho la innovación. Y en, este dia en estos diálogos tenemos que continuar con la innovación. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a Emma. Eh, sí. Yo quisiera, yo quisiera eh, añadir algo como una agenda próxima. Tenemos la oportunidad de transformar algunas de estas ideas en proyectos. Eh, entonces hay una oportunidad de financiamiento de Gran Bretaña eh, para lo que se llaman eh, ellos... A Global Challenges Research Fund. Es un fondo eh, para desafíos globales. Y, y yo estoy tratando de plantear ahí en Inglaterra una propuesta de un Amazon Hub, eh, porque la, la Amazonía es un gran challenge, un gran desafío. Entonces quisiera invitar a todos ustedes a compartir con nosotros la tarea de co-criar este proyecto, dentro del espíritu de esto que estamos hablando de cooperación, de integración, de solidaridad, de articulación, y, y entonces vamos a estar trabajando en eso en los próximos meses. Entonces, a lo mejor, como dijo Emma, pudiéramos pensar en un otro encuentro como este, no necesariamente como una conferencia, pero más bien como un brainstorming, algo de cómo podría funcionar este centro de cooperación sur-sur, eh, quizá podríamos hacer esto en el próximo mes, porque es algo que no toma tanto tiempo, podríamos poner ahí como un, un time slot de dos horas, eh, eh, hacemos lo mismo, enviamos un material escrito antes, y con base en esto tenemos una discusión inicial, uh, y, y, y yo quisiera uh, a saber si esto es algo que, que está... Eh, Interesante para ustedes, Karina y Denis, que, que yo veo la, las, uh, los semblantes positivos, ¿eh? ¿Qué parece? Sí, eh, en, en realidad, en realidad ya, ya respondimos al correo, es positivo, creemos que, que tenemos que comenzar a construir juntos. Yo creo mucho en el trabajo conjunto, creo mucho en la posibilidad de cooperación, así que es parte de las convicciones y lo que buscamos institucionalmente. Y bueno, y parte de lo que hemos discutido ahora, seguramente lo vamos a tratar mañana. Mañana justamente en el IAP, en Iquitos, ahora estoy en Moyobamba, pero mañana estoy en Iquitos, vamos a tener eh, un evento eh, para mostrar nuevas posibilidades o economías nuevas para el, el desarrollo en Amazonía basadas en nuestra biodiversidad. Y ahí vamos a estar juntos, y sería súper, Denis, que conversemos un poco más estas ideas y vayamos aterrizando en propuestas, ¿no? Tenemos, más que nunca, el gran desafío es que tenemos que trabajar juntos. No hay otra forma, queremos que salir de donde estamos, tenemos que unirnos y complementar nuestros esfuerzos. Perfecto, excelente, excelente. Claro que sí, claro que sí, Karina y todos, estamos, acá el IAP está dispuesto a trabajar y poner todo, toda la energía para sacar adelante la Amazonía. No, no nos queda otro camino. Si no trabajamos juntos, la situación, el futuro no es tan halagador. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para trabajar juntos. Estamos Perfecto. de acuerdo con bueno, con esto terminamos, terminamos acá, estamos a las dos de la tarde con la conferencia sobre biodiversidad, como yo y Adalberto Val. Entonces, buen almuerzo y hasta pronto. Chao. Coma mucho paichi. Mucho paichi. Buenas tardes, un beijo para vos. Chao, un beijo, un abrazo.